So, ladies and gentlemen, boys and girls, please put your hands together and join me in welcoming Mr. Gopinath on the stage. Thank you. Anakam, anakam, anakam. 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 Okay. Okay. Huh? Wanda mana modal keli, kot engke. Acara ini dulu kita turun dulu kan, ini kulur kita ada potong cuci diri kan. Naa ni cah, bela karang lama bayang orang pergi alang alang, lalu kot potong bang. Ini bandu bata ini dulu itu kot, ini bandu pot ada yang ini kulur dah kami potong kan. Beli ni lama orang pot kot potong dulu, naya tu, nalar bela nak kot potong dulu. Beli tu potir jadi tu, itu kalau bata dana ni kini kita correcta baca tangan abdi ni kira. Ramah senang sah, rendah itu iru dalam bandu nana ni. Covid itu mana dia? Pe Covid itu bandir je. Mana tu cullah mana tu kan? Naa malah anda orang ni, ama urle ni kelamit ayap le, apa pun ni kelamit anda, pati beriti utanya. Naa boi yerang ni rendah, nala ni gol lockdown. Apa pun ni, ni kita ni pon hari tu nala lockdown nala kan? Tapi cepat cepat beri kan? Ni yang tu tapi cepat France tu pon ay France tu program macam macam marina langgar lockdown. Urle boi yerang ni, adik kat mana lockdown? Lockdown ni tu tapi tu parambara, nama dia parambara. Okay, na banyak apa lah banyak orang macam ni. Nee, apa? Jadi serap apa? Ini ni deh. Ini ni combination. Red color lor su. Ia melayap. Charge potong kaya. Betul kalau keli potong kaya. Track suite potong kaya. Okay. Nih ni nene. Tahu lu tan mari ni ya. Jamun juga. Ada. Ini mana nikel cila mandatana. Jangan potong mudi deh lah. Jangan mangi wajah. Ingin kundai potong deh. Rombong best ada, kurang kan? Nangat itu boleh. Enggal telah hilang. Nangal lagi kerja mana? Nelayan fungsi nalar dulu. Kurang tinggal itu boleh. Okay. Indah tali pun. Indah pun kan? Pen kalau tinggal marga marga muntah. Anjir anjir ni yel ni tu one bud beri. Indah pun kan? Nangat pah putu pun muntah beri ye. Ini niye pah mula. Indah pun kan? Dalam kan kalau tinggal pesan itu wipe kerja. Anggih indah naal beri kadeh siari kau pos kurang kau dia dah. Naa solala. Mai ke inna wala. Aram stay. Aduk boleh, lama ini pengal dah, anda pernah. Ah, ni yang awal ni, apa ni pesan cili kuda kering lah. Mai ke apa ni operate pernah tu? Adalah awal ni operate pernah orang, orang tu guru tu dia tu mai kerja kita ni pahang ya. Kerja cerita ni perih ushi ni mana? Right, so, I for India, nada tu minta nikel chin pairin na. Ida? Kau di rumah ni case buat orang ni, biji di kerang ya. Nah, apa yang bandar orang ini tali pun ni kita kerja. Yang apa ni kita, adi yang selalu bandar orang ini tali pun terancam kaya liang kerana mesti lihat. Oh, lor orang unda terancam ojir mai. Orang kau bina tuaran itu pesan aja mana. Mana pesan aja apa ni? Abang orang ini tali pun terlihat nak kurang perasan hilang. Orang orang ini terancam kaya ni anak dili ya. Kadai isla sola muncul je. Inna beri beri mari pesi tengah. Tali pun kalau pesan ni, tali pun terlihat ni orang orang ini apa ni? Ah, ini muka orang orang modal tali pun sula. Karena adik apa ni pesi ni lah ni dili ya. Abang orang ini kurang ya? Apa itu kurangnya? Tali pe? Pola itu membantu ke India. Pola itu membantu ke? India serendah dah, atau Bali Nadi serendah dah? Pola itu adalah membantu ke India serendah dah? Bali Nadi serendah. Bali Nadi serendah dah. Ah, pakai dulu. Tapi pada sulit ni lelai, bandu. Adat itu tapi. Nah itu itu adalah orang jenah check punya kita. Nikal kali tu lelai kongla saya. Adalah itu dah kaya. Modal itu tapi. Ia itu rendah itu tapi. Tapi pada sulit ni lelai. Pula ada orang member orang ada orang nallah orang naad bande India wah beri. Pula itu lagi mana di pula beri tali pucir panah bas. Karena itu tali pucir orang kurung apa dia? Okay, terpoda sulit ni lelai. Economic development nallah kerja tu bande. Tali pun ni ngek kerana. Sering. Padat tu ke perlu jer kanga super money apa nuju kela. Ada awal tu super money anak tu getir kelan dal. Adil le. Tali pun dah. Tali pun. Sering. Terpoda sulit ni lelai. Purda ada purla ada tu le serang tu. Anak tu purla ada ramai bahaya le bela. Anna, anda kau rupa di sini, sir. Seri, tali pun solong ya? Tarpo dah sulung ni lelai. Tarpo dah sulung ni lelai. Serendir kerde, India awa veli nada. Ipe berenah solong, na yenda nado porla dah rata serendir belang kerde dengan kau. Renda tapi ye. Ipe kerde. Anne, ninggalah tali pun solong na? Solra, sir. Tawa tali pun ninggalah solno. Ah. Tarpo dah sulung ni lelai. Tarpo dah sulung ni lelai. Porla dah rata. Indi, or tani nabar porla dah rata. Tani nabar, adat tapi. Tani nabar porla dah rata kerde. India will sambat itu, India will irupade. Adalah deh. Ibaru pesa bahaya pukar kena, sunnah nala. Thalipulah kadek kelai pesi rumu rounde. 
அண்ணே தலைப்பு ரெண்டே வரி தானே தலைப்பு ரெண்டே வரி தானே இந்தியாவில் சம்பாதிச்சு இந்தியாவில் செலவு பண்ணுமா இங்க சம்பாதிச்சு இங்க செலவு பண்ணுமா என்னை அடுத்த வருஷம் கூப்பிட சொல்லுங்க சதீஷ் சதீஷ் எங்க பாருங்க உனக்கு பத்து வருஷத்துக்கு தலைப்பு இருக்குப்பா ஓகே தலைப்பு சொல்றீங்களா வெறிய ஆயிருவேன் நான் எனக்கு தலைப்பு சொல்லணும் பொருளாதார மேம்பாட்டு இருக்கு மேம்பாட்டு இருக்கு இந்தியாவில் சம்பாதித்து இந்தியாவில் இருப்பது சிறந்ததா இல்லை வெளிநாடுகளில் சம்பாதித்து வெளிநாடுகள் இருப்பது சிறந்ததா பொருளாதார மேம்பாட்டு இருக்கு இந்தியாவில் சம்பாதித்து இந்தியாவிலேயே இருப்பது நல்லதா வெளிநாட்டில் சம்பாதித்து வெளிநாட்டிலேயே இருப்பது நல்லதா அதாவது தலைப்புல ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு வார்த்தையாவது நீங்க சொல்லணுமா இல்லையா ஒரு வார்த்தை கூட அதுல இல்லை ரைட் மேடம் ம் தலைப்பு ஒர்க் பண்ணுது ஒர்க் பண்ணுது ம் ரொம்ப நன்றி சார் உங்களை முதல்ல நான் பார்த்ததுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதெல்லாம் பரவாயில்ல நீங்கள் தலைப்பு சொல்லுங்க நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் ஒரு நிமிஷம் அந்த பேர் நான் பேப்பர் கொடுங்க இங்கே வருங்க கொடுங்க ஸ்டேட் ஸ்டே ஸ்டேட் போர்டில் படித்தவங்க இல்லை நம்ம பரம்பரை இங்கே பார்த்து நானே வெறுங்கே வீசிட்டு வந்திருக்கேன் அதில் அடே அப்பா ஒன்று எனக்கு நாளைக்கு பிளைட்டுமா பணமேதான் வாழ்க்கைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் மரியாதை கொடுக்கறதும் பணம் இல்லையா ஓகே இது ஒரு பக்கம் பிடிஓ பின்புறம் பார்க்க ஏமா ஏதோ பணக்கார நடந்தாங்க ஒரு ஏ போர் சைஸ் பேப்பர் கிடைக்கல அது கூட ஒன் சைடு பிரிண்ட் அடுத்தது வந்து இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ்ல வேற த்ரீ பிரைம் மினிஸ்டர் இன் ஒன் மோர் இயர் வார்னிங் சைன் இன் இந்தியாவில் நான் இது வந்து அடுத்த ஒரு லாங்குவேஜ் இந்தியாவில் நான் அப்படியே எங்கள் இங்கிலீஷு டீச்சிங் லெக்சர் அண்ட் ஹஸ்பண்ட் நார்மல் இங்கே அப் நார்மலாக இருப்பாங்களா ஆமாம் சனிக்கிழமையில் கொஞ்சம் அப் நார்மலாக இருப்பாங்க இது என்னம்மா மற்றவங்க பேசுறது திண்டுடு அப்படி அது கடைசி நிமிஷம் விட்டு சார் அது இதில் என்ன ஆச்சரியம்னா இதில் நீங்கள் ஒன்றும் கூட பேச முடியாது உங்களுக்கு தெரியாமலே வந்திருக்கீங்க பாருங்க ஏ அப்பா ஏமாத்திட்டாங்க <laughs> 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 தம்பி லைட்டை போடுப்பா மக்க மனசில் பார்க்க தான் வந்தால் ஆளே தெரியல யாரையும் லைட்டை போடுங்க இதெல்லாம் நானே வச்சுக்கிறேன் அண்ணன் எடுத்துக்கிட்டேன் இங்கே இருக்கட்டும் பாயிண்ட் வேணுங்கிறப்ப கேளுங்க தரேன் இப்போ தலைப்பை சொல்லுங்க இவ்வளோ எழுதிருக்கீங்களே தலைப்பு எழுதுறீங்களா சொல்றேங்க சார் தலைப்பு சொல்லுங்க பொருளாதார மேம்பாடு அடைய அடைய சிறந்த இடம் இந்தியாவா இல்ல வெளிநாடா இன்னும் தலைப்பு சரியா வரல ஓரளவு கரெக்டா வந்து நீங்க இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரு நிமிஷம் நம்ம எப்பவுமே நாம பரிச்சு நம்ம பெய்யலானா கூட மனசு தாங்க இந்த மாதிரி யாராவது சொல்லிக் கொடுத்து பெய்யலானா வைத்தறிச்சலா இருக்கும் அவங்களே சொல்லுவாங்க நீங்க ஒரு தலைப்பு சொல்லுங்க என்னோட தலைப்பு தான் சார் ஓ ஆளுக்கு ஒரு தலைப்பு வச்சிருக்காங்க இதுல புரியுதா இல்லையா இப்ப அவங்க ஒண்ணு பேசல நான் தடுத்தா ஏன் தலைப்பு நான் பேசல நீ ஏன் தடுக்கிற ஆக்சுவலாக நீங்கள் பேச்சு போட்டி நடத்திருக்கணும் ஐஃபார் இந்தியா நீங்கள் வந்து டிபேட்டுக்கு கூப்பிட்டுருக்கீங்க உங்கள் தலைப்பு சொல்லுங்க பொருளாதார மேம்பாடு அடைய அடைய சிறந்த இடம் இந்தியாவா வெளிநாடா ஓகே இந்த பக்கம் கேட்போம் ஆண்கள் ஆ இன்றைய காலகட்டத்தில் இன்றைய காலகட்டத்தில் பொருளாதார மேம்பாடு அடைய பொருளாதார மேம்பாடு அடைய சிறந்த இடம் இந்தியாவா வெளிநாடா கைத்தட்டுங்க இதுதான் தலைப்பு இதுதான் எல்லாருக்கும் தலைப்பு சரியா நான் ஒருத்த இப்ப கூட பாருங்க இவர் தெளிவா சொல்லி கையெல்லாம் தட்டிட்டோம் இருக்கீங்க இந்தியாவா 
இடம்லாம் ஏங்க இந்த அவர் சொன்ன டாபிக்லாம் நினைச்சு பாருங்க எவ்வளோ க்ளோஸராக வந்துட்டாங்க இப்போ போய் கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க டாபிக் புரிஞ்சிருச்சா இம்மா உங்களுக்கு தெரிஞ்சாமா சத்தியம் அந்த பிள்ளைக்கு தெரியாது மைக் கொடுங்க டாபிக் சொல்லுங்க இன்றைய காலகட்டத்தில் பொருளாதார மேம்பாடு அடைய சிறந்த இடம் இந்தியாவா வெளிநாடா அதாவது யூகேவா அப்படிங்கிற மாதிரி ரைட் நீங்க எந்த பக்கம் வெளிநாடு ஓ ஆண்கள் நிறைய பேர் இருக்கீங்க ஓ உங்களை நல்லா தான் வச்சிருக்காங்க இப்ப வீட்டுல பத்தல இதுவே பத்தல அப்ப பொருளாதார மேம்பாடு அடைய சிறந்த இடம் இந்தியா முதல்ல அவங்க பேசணுமா நீங்க பேசுறீங்களா அவங்களே பேசணும் அந்த மாதிரி சொல்லல நாசமா போட்டு அந்த மாதிரி ஒரு டோன் பேச சொல்லு பேச சொல்லு என்னத்த பேசிட போறாங்க திரைகளோடையும் திரவியம் தேடுக்கு சந்தோஷமா இருக்கலாம் ஆமா நம்ம ஒரு நாலு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா வெளிநாடு போறதுக்கு நம்ம விசா எடுக்கணும் முக்கியமான ரீசன் என்னன்னு சம்பாதிக்கணும் எதுக்காக போறோம் வரும் கல்யாணம் பண்ண கூட சில பேர் வந்திருப்பான் சில பேர் கல்யாணம் பண்ணதை விட்டுட்டு வந்து தொலைவோன்னு வந்திருப்பான் சரி சில பேர் அதை விட்டுட்டு இங்க உன்ன பிடிப்போன்னு வந்திருப்பான் ஆளாளுக்கு ஒரு அஜெண்டா இருக்குமா எல்லாருக்கும் உங்க அஜெண்டாவே இருக்கு ஐடியா இருக்கு தலைப்பே ஏழு இருக்கு இதுல ஏகப்பட்ட குழப்பம் வெளிநாட்டில் இருப்பதால பொருளாதார மேம்பாடு எப்படி அடைய முடியும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் நல்ல எஜுகேஷன் இருக்கு இங்க நல்ல எஜுகேஷனுக்கு சம்பாதிக்கிறதுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு நல்ல எஜுகேஷன் இருந்தா நல்ல வேலைக்கு நீங்க போக முடியும் நல்லா சம்பாதிக்க முடியும் உங்க நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படிங்கறதுனால என்னுடைய ரீசன் எடுத்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னுடைய பசங்களுக்கு நல்ல ஒரு படிப்பு கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக நம்ம கேக்குறது பொருளாதார மேம்பாடு படிப்பு செலவுல ஆமா பொருளாதார மேம் அப்ப இந்த பக்கம் பாயிண்டே வராது வரும் பொருளாதார மேம்பாடு தலைப்பு ஞாபகம் வச்சுங்க பத்து ரூபா சொல்லியிருக்கோம் இங்க வந்தா அப்படி என்ன பொருளாதார மேம்பாடு அடைய முடியும் அவர் சொன்ன பாயிண்ட் சொல்றதுக்கு இதுக்கு நீங்க ஒட்டுமொத்த <laughs> 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 பள்ளிக்கு <laughs> 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 எஜுகேஷன் உங்களுக்கு புக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவாங்க பெல்ட் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவாங்க டவுசர் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவாங்க சட்டை ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவாங்க செருப்பு ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவாங்க ட்ரெயின் பாஸ் கொடுத்துருவாங்க பஸ் பாஸ் கொடுத்துருவாங்க லேப்டாப்பு கொடுத்துருவாங்க பிஇ படிச்சிங்கன்னா லோன் கொடுத்துருவாங்க கட்டலைனாலும் மன்னிச்சு விட்டுருவாங்க இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு நீ எங்கள் எங்கே பி தம்பி பதட்டப்படாதம்மா இந்த பக்கம் இந்த பக்கத்தில் இருக்க ஆண்கள் பேசத்தான் வாய்ப்பு அது எப்போதுமே எந்த ஆம்பளை பேசினாலும் வீட்டுக்கார் பேசுகிற மாதிரியே கடுப்பாக இருக்கும் நமக்கு இந்த ஆள் புரியாமல் பேசுவான் இந்த ஆள் புரியாமல் பேசுவான் வெயிட் பண்ணுங்க பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கு ஒரு 
வருஷத்துக்கா ஒரு கோடி ரூபாய் வருஷத்துக்கு மினிமம் ஒரு கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறார் அப்படியா ஆம் என்போர் கையை உயர்த்துக ஓகே இல்ல ஒரு கை தூக்குறாங்க ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் கை தூக்குறாங்க தயவு செஞ்சு உங்க ரெண்டு பேருக்கு ஒரு வேண்டுகோள் ஏன் செலவுல உங்களுக்கு ஏதாவது பரிசு தரேன் தயவு செஞ்சு சும்மா இருக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் வருஷம் சம்பாதிக்கலாம் ரைட் அண்ணா நீங்க இருங்கனே நீங்க இந்த நிகழ்ச்சியில தான் இருக்கீங்க உங்க மனைவி சொன்னபடி ஒரு தடவை நீங்க பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஓகே அவரை கவர் பண்ணிட்டு கூடிய ஒரு மனைவியை நான் சொல்றப்ப சூட் பண்ணா போதும் இப்ப என்ன இங்க ப்ராப்ளம் எல்லாருக்கும் அவங்க ஒய்ஃப் கேமரா அவங்க எடுத்தா இங்க நம்ம கிட்ட மைக்க கொடுங்க நான் பேசணும் ரெக்கார்டிங் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு கோடி ரூபாய் வருஷம் சம்பாதிக்க முடியும் அப்ப இங்கதான் பொருளாதாரத்துக்கான வாய்ப்பு அதிகம் அடுத்து வேற என்ன காரணம் ஒரு பத்து காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கோ எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு உண்டு கொஞ்சம் எடுத்த சம்பளமே இருபத்தஞ்சாயிரம் டாலர் இருபத்தஞ்சாயிரம் பவுண்டு மினிமம் லா சேலரி பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டரை பவுண்ட் பவர் கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க ஓகே பதினாறு வயசு குறைந்தபட்சமே இருபத்தஞ்சாயிரம் பவுண்டு வருஷத்துக்கா அப்படின்னா எவ்வளவு ரெண்டு லட்சம் எவ்வளவு அது இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வருஷத்துக்கு மினிமம் இருபத்தஞ்சு லட்சம் சம்பாதிக்கலாம் மினிமம் இருபத்தஞ்சு லட்சத்துல இருந்து ஒரு கோடி சம்பாதிக்கலாம் ஒரு கோடி ஒரு கோடி ஆசால்டா சம்பாதிக்கலாம் ஒரு ஆள் ஒரு கோடி ரூபாய் குறைஞ்சபட்சம் இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் அப்புறம் வேற ஏ எப்படி பொருளாதார மேம்பாடு அடைய முடியுமா தம்பி நீங்க கலந்து அது அவங்க பேசுவாங்க இந்த டீம் பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல மட்டும் ரெண்டரை லட்சம் பேர் வந்து யூகேக்கு விசா போட்டு வந்திருக்கிறாங்க இங்க யாருமே வந்து யூகேக்கு விசா போட்டு வந்தது வேற எந்த காரணத்துக்காக இல்ல பொருளாதாரத்தை உயர்த்தற்காக மட்டும்தான் யூகே பொருளாதாரத்தை உயர்த்தி இப்ப எனக்கு என்ன அவங்களோட பொருளாதாரம் யூகேவோட பொருளாதாரத்தை உயர்த்த வேண்டிய தேவை நேரா பாயிண்ட்டுக்கு வாங்க என்ன லாபம் அதை மட்டும் சொல்லுங்க டக்கு டக்குன்னு சொன்னாங்க குறைந்தபட்சம் என்னையே எடுத்துக்கங்க உங்களே நான் எடுத்துக்க முடியாது உங்க பொண்டாடி என்ன சொல்லுவாங்க ஊர் நடந்து போனங்க இங்க வந்து கார் வாங்கின பொருளாதாரம் உயர்ந்துச்சா இல்லையாங்க ஏங்க ஒரு கார் கூட வாங்க முடியலனா எதுக்கு இந்த ஊருக்கு வரணும்னு ஒரு கார் வாங்கினாலும் எனக்கு சரியா வராது ஓகே ஒருத்தர் இல்லவே இல்லைங்கிறார் எனக்கும் தெரியும் முதல் ரவுண்டில் பேசட்டும் வேற வேற என்ன பொருளாதார மேம்பாடுக்கு சிறந்த இடம் கீழே கூடிய பெண்கள்ட்ட கொடுங்க ஏன்னா யாரையும் பேச விட மாட்டாங்க மூணு பேர் பேசிட்டாங்க கொஞ்சம் எல்லாரும் நீங்க நிம்மதியா இருக்கலாம் நானும் இப்போ பொருளாதாரம்னா நம்ம வரத பத்தியே பேசிட்டு இருக்கோம் ஆனா <laughs> இங்க <laughs> 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 <la
ஜாப் செக்யூரிட்டியும் கிடையாது அந்த ரோல் காணாம போயிடும் இங்க குடுக்குறாங்களானே முதல்ல இங்க கேட்போம் அதுக்கு அப்புறம் இந்தியா இருக்கலாம் ஓகே ஓகே இந்தியாவே உண்டு ஒரு பெண்ணோட இது வந்து ஒரு பெண்ணினுடைய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த இது சிறந்த இடமா இருக்கு बिकॉज அவங்களுடைய கேரியர்ல நேச்சுரல் வேக்க அவங்க போறப்ப அது டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகாது உண்மையிலேயே பெரிய விஷயம் சூப்பர் பாயிண்ட் சாரிமா இந்த ஆம்பளங்கள நம்பி அவங்க கிட்ட நான் மைக் கொடுத்தேன் உங்களுக்கு தான் கொடுத்துருக்கணும் அடுத்து இங்க குடுங்க இந்த பக்கமாவது மூணு ஆம்பளங்க பேச மாட்டாங்க அந்த பக்கம் மொத்தமா பேச மாட்டாங்க நினைக்கிறேன் சார் இங்க வந்து ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு நம்ம ஊர்ல நம்ம நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் ஹெல்த்துக்காக தான் செலவு பண்றோம் இங்க எல்லாம் ஃப்ரீ என்ஹெச்எஸ் சர்வீஸ்ங்கிறதுனால அதுல நம்ம நிறைய சேவ் பண்ணலாம் அதுல பொருளாதாரம் செலவாகாது என்னங்க ஹெல்த்துக்காக எல்லாம் ரொம்ப செலவு பண்ண வேண்டியது இல்லையா இங்க செலவு பண்ண தேவையில்லை லைக் எல்லாமே ஃப்ரீ சர்வீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே ஃப்ரீ செக்அப் சர்வீஸ் எல்லாமே அவங்களே கொடுப்பாங்க நம்ம ஊர்லயே ஃப்ரீ தானமா சார் கவர்மெண்ட் இங்க இங்க வந்து கவர்மெண்ட் இங்க பிரைவேட்ல ஃப்ரீயா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிடல்ல சார் எல்லாரும் என்ஹெச்எஸ் சர்வீஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்க இங்க மேக்ஸிமம் அதாமா ஏனா பிரைவேட் போனா சொத்தமா சோலிய முடிச்சு விட்டுவாங்க we are affordable to go to even private hospital இங்க பிரைவேட் ஹாஸ்பிடல் இங்க போகவே முடியாது நம்ம இந்தியால கிடைக்கிறத விட இங்க பெஸ்ட் ட்ரீட்மென்ட்ஸ் கிடைக்கும் மூளை அறுவை சிகிச்சை இந்தியால ஃப்ரீ தெரியுமா உங்களுக்கு பண்ணீங்களா இங்க சார் குவாலிட்டி वाइज நான் பேசுறேன் சார் இந்த குவாலிட்டிங்கிறது நம்ம நாட்ல வந்து ஒரே நிமிஷம் போக மாட்டாங்க அவ்ளோ இதா போக மாட்டாங்க இங்க ஈஸியா நீங்க பணக்காரங்கனால கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிடலுக்கு போறது இல்ல போய் ராயப்பட்டா ஹாஸ்பிடல்ல பாருங்க அங்க இருக்க கூடிய ஓமாந்தூரா பாருங்க நீங்க இங்கலாம் செத்து விழுந்தப்ப ஓமாந்தூர ஹாஸ்பிடல்ல வச்சு அவ்வளவு பேரை காப்பாத்திட்டாங்க காப்பாத்தாம இல்ல ஃப்ரீ ஒத்துக்கறேன் இந்த குவாலிட்டிங்கற வேர்ட வச்சு பயமுட்ட கூடாது எல்லா இடத்துல முன்ன பின்ன குவாலி ஆமா செத்து எல்லாரும் யூஸ் சும்மா இருங்கம்மா அவங்க எல்லாம் பேசி முடிச்ச உடனே நீங்க வரலாம் சரியா அப்ப நாங்க வெளியில தங்கி இருப்பேன் கவலைப்படாதீங்க இவங்க எல்லாம் பேசி முடிக்கட்டும் பொறுமே 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 சார் அங்க ஃப்ரீயா இருந்தாலும் இங்க ஃப்ரீயா இருந்தாலும் அங்க ஆக்சஸிபிலிட்டி கம்மி லைக் எத்தனை பேர் யூஸ் பண்றாங்கங்க இப்போ நீங்க இங்க ஸ்டேஜ்ல கேட்டிங்கன்னா இங்கவங்க எல்லாரும் யூஸ் நம்ம பேச போறது சாரி இங்கவங்க எல்லாரும் யூஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்க அந்த சர்வீஸ் நான் சொல்ல வரமா ஏன்னா அங்க கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிடல் போவோம் கொஞ்ச காசு வந்தா we are accessible to private hospital எங்களால அத செலவு பண்ண முடியுங்க ஏன்னா நாங்க அங்க காசு வச்சிருக்கோம் இங்க அது தேவை இல்லன்னு சொல்றாங்க இங்க தேவை இல்ல முடியாது சோலி முடிஞ்சிரும் ஒரு வருஷம் சேவிங் அவுட் ஆயிரும் சார் எத்தனை பேர் எத்தனை பேர் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறாங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிக்கறாங்க சார் நம்ம ஊர்ல மாம் பாப்புலேஷன்ல பெரிய परसेंटेज படிக்கறாங்க மா நீங்க எல்லாம் வந்துட்டதனால நான் நினைக்கல அதோட குவாலிட்டி இருக்கல சார் ஒரு நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க நீங்க சத்து சும்மா இருங்க வாங்கி திரைகடல் ஒடியும் திரவியும் தேடுதானே சொல்ல போறீங்க இந்தியாக்கு அப்புறம் வரலாம் இங்க இருக்க முதல்ல சௌரியல்ல சொல்லிடுவோம் அப்புறமா நீங்க இந்தியாக்கு வரலாம் முப்பத்தேழு <laughs> முப்பத்தேழரை மணி நேரத்துக்கு மேலே ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேலே நான் உட்கார தேவையில்ல நான் பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கலாம் அதுதான் என் சம்பளம் எக்காரணத்து கொண்டு நான் வந்து யாரும் என்னை மேனேஜர் என்னை கேட்க போறது இல்லை உனக்கு வேலை கொடுத்துருக்கேன் ஏன் அஞ்சு மணிக்கு கிளம்புறேன்னு கேட்க போறது இல்லை இந்தியாவில் நானும் இந்தியாவில் வேலை செஞ்சிருக்கேன் இதே ஹெல்த் கேரில் வேலை செஞ்சிருக்கேன் ஒரு நிமிஷம் இப்போ மறுபடியும் இதுக்கும் பொருளாதாரத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் சார் நீங்க ஒர்க்கிங் அவர்ஸ் வேலை பார்த்தா போதும் அண்ணே அமைதியா இருங்க நான் ஐம் ட்ரைங் டு பிரிங் யூ பீப்புள் இன் த சேம் லைஃப் த திங் இஸ் யூ கைஸ் ஆர் டாக்கிங் அப் த ஃபெசிலிட்டி அண்ட் த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி தட் டசன் மேட்டர் டு மீ I just want to know what kind of a facility that you have to develop your economical status. That's what I'm saying. You can see the same way. You can see the same way. It's not a problem. Why are you talking about it? That's the same way. Sir, that's what I'm saying. You can tell me that you can see the same way. That's what I'm saying. Now, what's your name? You can't tell me that you can't tell me. Now, the name is the name. The name is the name. You can tell me that you can tell me that you can tell me. You can tell me that you can tell me that you can tell me that you can tell me. சில பேர்லாம் மூணு வருஷம் லீவ் போட்டு சொந்தமா கம்பெனி நடத்தி ஆபீஸ்கே வந்திருக்க மாட்டான் நாலாவது மாசம் மொத்தமா வந்து வாங்கிப்பான் நீங்க சொல்றது ஒரு ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆனாலும் இங்க வந்து நூறு பர்சன்டேஜ்ல தொண்ணூத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் முப்பத்தி ஏழு மணி நேரத்துல வெளில போயிடலாம் அதுதான் முப்பத்தி ஏழு மணி நேரத்துல வெளில போறீங்க காசு சம்பாதிக்கிறது சார் அதான் சொல்றோம் ஒரே நிமிஷம் கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கு எல்லாருக்கும் பேச தெரியும் எனக்கு தெரியும்
ஒரே ஒரு ஆம்பள ஏதோ சொல்ல ட்ரை பண்றார் அதுக்குள்ள நீங்க கவனமா இருக்கு தம்பி பின்னால பட்டார் வந்து இந்த அம்மா மூக்கில் குத்த வாய்ப்பு இருக்கு ஏழு மணி நேரம் வேலை ரைட் நம்ம ஊரில் கூட குறைச்சி வேலை பார்க்குறோம் இங்கே கரெக்டாக வேலை பார்த்தா போதுங்கிறது ஒரு வசதி ஆனால் பொருளாதார மேம்பாடு எப்படி அடைகிறீர்கள் அவ்வளோதான் அந்த ஏழரை மணி நேரத்துலேயே என்னால் ஊரில் சம்பாரிச்சதை விட பல மடங்கு இங்கே சம்பாதிக்க முடியுதுங்கிறது தான் என்னோட ஓகே ஊரில் எவ்வளோ சம்பாரிச்சிங்க நான் வந்து வெளியில் வரும்போது பதினாறாயிரத்தி ஐநூறுரூவா சம்பாரிச்ச மாதம் ஓகே இங்கே எவ்வளோ சம்பாத்தியம் எடுத்தோடனே எனக்கு வந்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி ரூபா முப்பத்தி ஏழு லட்சத்துக்கு வந்தேங்க முப்பத்தி ஏழுனா டேக் ஹோம் சேலரி வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பவுண்ட் கொஞ்சம் <laughs> சார் இந்தியாவில் நீங்கள் சம்பாதிக்கிறதுக்கான செலவுகள் வந்து ஜாஸ்தி எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா சோசியல் அண்ட் பியர் ப்ரெஷர் உங்கள் ஸ்டேட்டஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பல செலவு அதாவது இவர் வந்து ஏன் என்னோடய வீட்டு விழாவுக்கு இவ்வளோ பண்ணார் நான் இவ்வளோ பண்ணணும் நான் அதுக்கு இவ்வளோ பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் நிறைய செலவுகள் இருக்குது இங்கே நம்ம வந்து கல்யாணமாகவோ இருந்தாலும் சரி பர்த்டே பார்ட்டி நடத்தினாலும் ஆர்எஸ்விபி கொடுத்து யார் வராங்களோ அவங்க அளவுக்கு மட்டும் ஆர்டர் பண்ணி அந்த அளவுக்கு சிக்கனமாக செலவு பண்ணியும் வாழலாம் அதே போல் நான் என்ன கார் வச்சுருக்கேன் எப்படி வீடு வச்சுருக்கேன்றது யாருக்கும் என்ன கவலையும் கிடையாது எவ்ரிபடி அக்செப்ட்ஸ் யூ ஆஸ் தேர் ஓன் அதாவது நீங்கள் உங் நீங்களாகவே இருக்கலாம் இந்தியாவில் கொஞ்சம் அந்த ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிள் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் நிறைய செலவு பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து என்னோட <laughs> 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 இன்னொரு <laughs> 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 இங்க வாழ்வதன் குணம் என்ன பொறுத்தல நான் பார்த்திருக்கேன் இங்கே அந்த போட்டியெல்லாம் உண்டு எல்லா இடத்துல இது உண்டு இது நீங்க நல்ல மனுஷ உங்களுக்கு பிய பிரஷர் இல்லை டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கேரக்டர் இந்த கேரக்டர் எங்கே இருந்து வந்துச்சு இந்த கேரக்டர் நான் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டேன் யார எல்லா எல்லா காரசியும் பார்த்துட்டேன் இந்த குணம் எங்க இருந்து வந்தது போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தவன் யார் யாரும் இல்லை நான் தான் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன் நீங்களே சொல்லிக் கொடுத்துக்கிட்டீங்களா You are your own teacher first okay, of all. Okay, India le lar peer pressure le thevi lama salavu pandranga. Ninge peer pressure nala thevi lama salavu pandranga nala kaasu michama. Innoru vishayamo sollirra. Easy a India la pona summa poi salavu pandradhukku nariye idu irukku ipo. Twiggy Zomato le sotta alinjiru first of all. Illingla samaikka vena edhum panna vena ungalku vela seiyadhukaga nariye perukku sambalam kuduthu vechikalam adalam pannalam. Inga adukalla yosichu naamale namma kaiyala vela senju namma healthy um kaapathukku. Yena kaasu illa. வேற என்ன பண்ற காசு இல்லேன்னு கிடையாது காசு பத்தல காசு இல்லேன்னு கிடையாது இந்த பாருங்களே காசு இல்லேன்னு நாங்க சுத்தி இங்க எவ்வளவு பேர் அவங்க கை தட்டுறவங்க டொமஸ்டிக் ஹெல்ப் இல்லேன்னு சொல்ல சொல்லுங்க உங்க வீட்ல வந்து கிளீன் பண்ணல சார் உங்க வீட்ல வந்து கிளீன் பண்ணல ஒரு நிமிஷம் இருங்க இப்ப பேசுறது இந்தியா பத்தி தானே நான் தான் பதில் சொல்லணும் சரி சுகி சோமாட்டால தின்னுட்டு வீட்டுக்கு வேலைக்கு ஆள் வச்சிட்டு மூணு கார் வச்சிட்டு நாங்க பாட்டுக்கு இருப்போம் ரைட் அஞ்சாறு பாயிண்ட் இருக்குது முத பாயிண்ட் இவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு பெண்ணினுடைய கெரியரை இங்க இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம் காப்பாத்துது பொருளாதார வளர்ச்சி ரெண்டாவது நீங்க சொன்னதுன்னு சொன்னீங்க ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால செலவு கம்மியா இருக்கு காசு மிச்சம் ஆகிறது குறைந்தபட்ச சம்பளமே இருபத்தஞ்சு லட்சம் மீடியம் சம்பளமே ஒரு கோடி ரூபாய் பதினாலாயிரம் ரூபாய் வாங்கின ஒரு ஏழரை லட்சம் ரூபாய் வாங்கியிருக்காரு இவர் சாமங்கல்வியே நாட்டை காப்பாத்திடலாம் ஆறு பாயிண்ட் இருக்கு ரைட்டா இப்படி எல்லாம் இருக்கிறப்ப எப்படி தாய் நாட்டில் தான் பொருளாதார மேம்பாடு அடைய முடியும் என்று சொல்லுகிறீர்கள் வருசையே அடிக்கணும் சரியா ஒத்த ஒத்தையே அடிக்கணும் ரைட்டா ஒன் டூ த்ரீ கமான் ம் யூ வில் டெல் ஏ மைக்கு நான் தரமாட்டேன் இங்கே வரும் இங்கே இருக்கு ஆக்சுவலி அவங்க என்ஹெச்எஸ் வந்து சொன்னாங்க இட் இஸ் ஃப்ரீ அப்படின்ட்டு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஒரு ரூபா நம்ம கிட்ட வாங்குறது கிடையாது ஆனா இங்க என்ஹெச்எஸ் வருஷா வருஷம் நான் ஃபர்ஸ்ட் பே பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே ஒரு ஒரு விசா ஸ்டாம்ப் பண்ணும்போது 1750 பவுண்ட்ஸ் யூ ஹேவ் டு பே தென் ஒன்லி யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் என்ஹெச்எஸ் இந்த மைக்கு கொடுங்க 
இந்த மைக்கு இல்ல பேசணுங்களே பேசுறோம் அவங்களே ஓகே ஏமா முன்னாலே மொத்தமா கட்டிப்பிட்டு அப்புறப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா செலவு பண்றாங்களா மாமா வட்டி முதல்மா வாங்கிக்கறாங்க அதுக்கு அப்புறம் அந்த சர்வீஸ் வேற அந்த சப்ஜெக்ட் அவங்க தான பேசி இருக்காங்க இன்னைக்கு நான் அப்பாயின்ட்மென்ட் கேட்டா ஒரு மாசம் கழிச்சு கிடைக்கும் எல்லா பெண்களுக்கும் என்னுடைய ஒரு வேண்டுகோள் ஆண்களுக்கும் ஒரு வேண்டுகோள் சற்று அமைதியாக இருக்கு இந்த பரிச்சையில ஜன்னல் ஒளியா விட்டு கொடுப்பாங்கல்ல அது இந்த மாதிரி தான் நினைக்கிறேன் அவங்களே தான் நல்லா பேசுறாங்கல்ல இப்ப அவங்க தானே அந்த சப்ஜெக்ட் பேசுனாங்க நேஷனல் ஹெல்த் என்னது சர்வீஸா ரைட் அதுக்கு முன்னாலே பணம் கட்டணுமாம்ல அது ஃபர்ஸ்ட் வரவங்களுக்கு அந்த மாதிரி கட்டணும் சார் ஹையஸ்ட் சர் சார்ஜ் னு நீங்க 퍼மனன்ட் ரெசிடென்சி வாங்கிட்டாங்கனா உங்களுக்கு கிடையாது ரொம்ப நாளா இருக்கவங்களுக்கு உங்களுக்கு கிடையாது ரொம்ப நாளா இருக்கவங்களுக்கு கிடையாதமே இல்ல இல்ல என்எச்எஸ் ல வந்து வேலை பாக்கும்போது இன்சூரன்ஸ் னு ஒன்ன புடிங்கிடுவாங்க மாசா மாசம் புடிங்கிடுவாங்க எவ்வளவு புடிங்கிடுவாங்க கிட்டத்தட்ட இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி சாலரி அவர் சொன்னார் இல் இட் இஸ் லைக் 2000 நவ 300 200 ஒரே நிமிஷம் இருங்க ஒரு நிமிஷம் நான் சும்மா தான் இருக்கேன் என்ன இருங்க இருங்கங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் சும்மா இருக்கதே நான் தான் என்ன இருங்க இருங்க ஏமா நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்த்த இருங்க புரிய வேண்டாமா எனக்கு நீங்க சொல்றீங்க மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி காசு செலவு பண்ணலாம் பாத்துக்கலாம் இந்த அம்மா என்ன சொல்றாங்க இது ஒரு ப்ரீபெய்டு ஸ்கீமுங்க எப்பவுமே இந்த ப்ரீபெய்ட்ல போன் வாங்கினோம்னா பில் வராதப்ப ஏதோ ஃப்ரீயா பேசுற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் ஆனா முன்னாலே முன்னூத்தி ஐம்பது ரூபாய் கட்டி தானே கட்டின காசுல இருந்தா வருது இதுல என்ன பெரிய இது அது மட்டும் இல்ல சார் நாங்க வந்து ஒரு அப்பாயின்ட்மென்ட் வேணும்னா நம்ம ஊர்ல எப்படி போனோமா நம்மளுக்கு ஏத்த மாதிரி பர்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி மூணு நிமிஷத்திலேயே பாத்துட்டு வர முடியும் அதுக்கு நீங்க முப்பது நாலு மூணு வருஷம் உட்கார்ந்து இருந்தா கூட பாக்குறதுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கிடையாது ஒரே நிமிஷம் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்காதா இல்ல யாரு பேசினாலும் எங்கிட்டே பேசுறீங்களே அந்த மாதிரி தானே பேசுறாங்க அப்ப அவங்கள்ட்ட தானே பேசுறேன் சார் அதெல்லாம் கிடையாது எந்த எதுக்கு சொல்றீங்க என்ன பேசணும் அந்த பாருங்க அவங்களுக்கு வைத்தாப்ல நீங்க வைத்தாப்ல பேசணும் இவர் ரொம்ப கவனமா இருக்காப்ல அவங்கள்ட்ட எல்லாம் பேசினா லோக்கல்ல ப்ராப்ளம் வந்துடும் இவன் எப்படி ஊரு போயிருவான் இவங்கிட்டே பேசுவோம் ஒரு ஆள் பதில் சொல்லுங்க அவங்க தான் அதை ரைஸ் பண்ணாங்க இப்ப என்எச்எஸ்க்கு நீங்க பணம் கட்டினா தான் உங்களுக்கு செலவுக்கு திரும்ப கொடுக்க போறான் இதுல எப்படி மிச்சமாகும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க சார் அதான் சொல்றேன்ல முதலையே வர ஃபர்ஸ்ட்ல வரும்போது அந்த நார்மல் விசா அவங்கள்ட்டே இருக்குமா ஃபர்ஸ்ட்ல ஒர்க் விசா ஸ்டடி விசா ஒர்க் விசா டயர் பெர்மனன்ட் டயர் டு விசால வரவங்களுக்கு தான் அந்த மாதிரி ரூல்ஸ் இருக்கும் சார் அதுக்கு அப்புறம் அவங்க பெர்மனன்ட் ரெசிடென்சி வாங்கிட்டாங்க ஸ்பான்சர் ஐ அம் அன் ஆன்டர்பிரனர் ஐ அம் பே ஆன்டர்பிரனர்னா நீங்க பே பண்ணலாம் தட் மீன்ஸ் அப்ப எனக்கு பைசா நிறைய இருக்கு நான் இந்தியால இருந்து சம்பாதிச்சு இந்த ஊர் என்னன்னா அதனால நம்ம சேவ் பண்ண முடியுது எக்ஸ்ட்ரா நம்ம இங்க இருந்து அடிச்சிட்டாலும் நமக்கு ஒரு லாஸ்ட் தான் இருக்கும் அல परसेंटेज கம்மி சார் அதுல परसेंटेज கம்மி இப்ப நீங்க 2000 வாங்குறீங்கனா ஒரு 200 அவ்வளவுதானே நமக்கு मंथலி இதா வருது 200 தானே இல்ல லைக் அது கூட இந்தியால கிடையாது இங்க என்எச்எஸ் ல போ என்ன பிராப்ளம் இருக்கு The thing is, you are talking about the facility again. They are saying that you have a facility, but you have a lot of cars in the house. That's why you are talking about it. You are talking about it. You are talking about it. Yes, sir. Why are you talking about it? Sir, I'm talking about it. 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 Okay? You are talking about it. Sir, I'm 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 talking about it. செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இந்தியால ரொம்ப அதிகமா இருக்கு பெண்கள் முன்னேற்ற அவங்களே சுயமா தொழில் செஞ்சு முன்னேறக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இந்தியால அதிகமா இருக்கு இங்க இல்ல என்ன இங்க வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு சார் அப்படியா அப்படியா செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மென்ட் வந்து இங்க வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு நீங்க இந்தியால இருக்கிற அளவுக்கான சிறு தொழில் டெவலப்மெண்ட்டோ விமென்கான வேலை வாய்ப்பு டெவலப்மெண்ட்டோ இங்க கம்மியா இருக்கு ஓகே கேட்டுக்கலாம் கேட்டு முடிச்சுக்கலாம் சி நீங்க ஒரு ஆறு பாயிண்ட் வந்துச்சுல இங்க ஒரு ஆறு பாயிண்ட் கேட்டுக்கலாம் அப்புறம் அந்த பாயிண்ட்ஸ் டிபேட் பண்ணலாம் எடுத்தோடமே கிராஸ் அப் பண்ணணும்ல சிறு தொழில்கள் செய்து இந்தியாவில் பிழைத்துக் கொள்ளலாம் இங்க அந்த வாய்ப்புகள் குறைவா இருக்குங்கிறீங்க ஓகே பொருளாதார மேம்பாடு இந்தியா சிறந
மாசம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> நீங்களாவதுலாம <laughs> கொஞ்சம் பொறுமையா ஓட்டிங் போவா ஒரு கோடி ரூபா ஆவரேஜ் சம்பளங்கிறவங்க கை தூக்குங்க குறைவு குறைப்போம் குறைச்சுப்போம் எழுபத்தஞ்சு லட்சம் வச்சுக்கலாமா வருஷத்துக்குப்பா அது ரெண்டு பேரும் சம்பாதிச்சதா சார் கொஞ்சம் இருங்க இருங்க ஏன்னா ஒரு ஆவரேஜ் ரேட் வச்சு நம்ம பிரிச்சு ஒரு செக்லிஸ்ட் போடுவோம் அப்பதானே புரியும் ஐம்பது லட்சம் வச்சுக்கலாமா வருஷத்துக்கு ஐம்பது லட்சங்கிறவங்க கை தூக்குங்க மிடில் கிளாஸ் ஐம்பது லட்சம் நீங்க <laughs> அவங்க எல்லாம் மெஜாரிட்டி மேக்ஸிமம் என்ன சொல்றாங்க 50 லட்சம் ரூபாய் ஆவரேஜ் சொல்லியாச்சு இல்ல இப்ப 50 லட்சத்தை கணக்குல எடுத்துக்கலாம்ல நான் 50 லட்சம் ரூபாய் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் 50 லட்சம்ங்கறவங்கள கை தூக்குங்க பாஸ் இல்லையா பாஸ் நீங்க உங்க சம்பளம் கேக்கல இதுக்கு மேல நான் மாப்ள விடா நீங்க பொண்ணு கேக்க ஏப்பா உண்மையே சொல்லுங்கப்பா எனக்கு உங்களே எல்லாம் பார்த்தா அப்ப பாவமா இருக்கு ஏன் கூட ஊருக்கு வந்துருங்க யா நல்ல காசியா நம்ம ஊர்ல வருஷத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் பவுண்டு அதான் ஐம்பது லட்சம் ஐம்பதாயிரம் பவுண்டா நான் வந்து ஒரு பால் பார்க் நம்பரா வச்சுக்கிட்டா வச்சுக்கலாம் ஓகே ஐம்பது நேரம் வச்சாச்சு ஏன்னா ஒவ்வொருத்தர் கருத்தும் இல்ல ஆவரேஜ் தான் பார்க்க முடியும் ஐம்பது நேரம் பவுண்டு சம்பாதிக்கிறோம் என்ன சேமிக்கலாம் இங்க கணக்கு சொல்லுங்க மெயினா வந்து ஒரு <laughs> 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 
நக <laughs> போட்டியா <laughs> 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 அவங்க மாமனார் வீட்டில் போட்டிருப்பாங்க உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் வைத்தறிச்சல பேசக்கூடாது ரைட்டா இது இந்த கணக்கு ஆ அப்போ யாரா கரெக்டாக சொல்லுங்க இந்த கணக்கை யாரா கரெக்டாக சொல்லுங்க ஏன்னா இதில் ஒரு கணக்கு தெளிவாக இருந்தால் தான் பேச முடியும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் அவங்க சொன்ன மார்க்கேஜ் தப்பு ஐம்பதாயிரம் ரூபா வருமானம் வர்றவனுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா மார்க்கேஜ் கட்டுறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அவங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட்க்கு வீடு வாங்கியிருக்கணும் அவங்க எலிஜிபிளே கிடையாது ஓகே அப்போ ஆவரேஜாக நீங்கள் ஒரு கணக்கு சொல்லுங்க ஐம்பதாயிரம் ரூபா வருமானம் வர்றவங்க மிஞ்சி போனா ஆயிரம் ரூபா கூட மார்க்கேஜ் கட்டுற மாதிரி முதல்ல தான் ஒரு கணக்கு சொல்லிருங்க கணக்கு சரியா மினிமமா வச்சுப்போம் மினிமமா வச்சுப்போம் மினிமம் ஆயிரம் ரூபா மார்க்கேஜ் பன்னெண்டாயிரம் ரூபா போச்சு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா அப்போ டாக்ஸ் முதல்ல சொல்லிருங்க முதல்ல டாக்ஸ் ஏன்னா அதான் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு டாக்ஸ் முத பன்னெண்டாயிரம் பவுண்டு டாக்ஸ் ஃப்ரீ ஐம்பதாயிரம் சம்பளத்துல பன்னெண்டாயிரம் பவுண்ட் டாக்ஸ் டாக்ஸ் ஃப்ரீ ஒரே <laughs> 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 மிஞ்சுங்கிறவங்க கை தூக்குங்க ஓகே அம்ப நேரம் சம்பாரிச்சா ஒண்ணு மிஞ்சாதுங்கிறவங்க கை தூக்குங்க சோலி முடிஞ்சு சோ முடிஞ்சு டீய குடுப்பா ஏங்க அதான் சொல்றாங்களே இப்போ இங்க இருக்கவங்க மட்டும் இல்ல இவங்க எல்லாம் எதுவும் வெளிநாட்டுல இருந்து வரலையே இவங்களும் லண்டன்ல தானே இருக்காங்க ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிற ஆவரேஜ் சம்பாத்திய சம்பாதிச்சா கைக்கு வாய்க்கும் தான் கரெக்டா இருக்குங்கிறாங்க அப்ப என்ன உங்களுக்கு இங்க பொருளாதார மேம்பாடு வரமா வரமா தெரியாம <laughs> அதுக்காண்டி நீங்க ஒரு கோடி பூ அப்படின்னா ஒரு கோடி அதான் இல்லைங்கிறாங்கல்ல அந்த அவ்வளவு பேர் போய் சொல்றாங்க நீங்க ஒண்ணும் சொல்றீங்களா அவங்க போய் சொல்றாங்க ஒரே நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் எல்லாரும் ஒரு கோடி ரூபா தான் சம்பாதிக்கிறாங்க உங்க வீட்டுக்காரர் சொல்றது உண்மையா பொய்ய மைக்க கொடுங்க கண்டிப்பா இல்ல சார் கண்டிப்பா இல்ல இல்ல இப்ப இதுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க சரி இவங்க எல்லாம் எதிர்த்த எதிராளிங்க போய் சொல்றாங்க ஒரே ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் பரிசு மூணு நிமிஷம் பேசாம இருக்கணும் சரியா நீங்க சொல்ற கணக்கு எல்லாரும் ஒரு கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்கிற ஆவரேஜ் இல்ல உங்க மனைவியே சொல்றாரு இல்ல அடுத்த விடுங்க பாஸ் ஐம்பதுனாயிரம் ரூபாய் ஆவரேஜ் கணக்குல எடுத்திருக்கோம் ஏன்னா பப்ளிக்க தான் ஒத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி சம்பாரிச்சா இங்க கைக்கு வாய்க்குமே கரெக்டா இருக்குங்கிறாங்களே அப்புறம் எப்படி பொருளாதார மேம்பாடு அடைவீங்க அவ்வளவுதான் வேற யாரும் கூட வாங்கி பேசலாம் அந்த ஐம்பதாயிரம் இது இவங்க சொன்ன அவர் சொன்ன கால்குலேஷன் வந்து ரொம்ப கரெக்ட் ஐம்பதாயிரம் பண்றவங்க வந்து டூ தௌசண்ட் மார்க்கேஜ் கட்டுற மாதிரி வந்து கண்டிப்பா வீடு பார்த்தாலுமே அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் அந்த ஐம்பதாயிரம் வாங்குறவங்களோட எக்ஸ்பென்ஸ்ல இருந்து போக மந்த்லி சேவிங்ஸ் எவ்வளவு மிச்சம் வருதோ அந்த கால்குலேஷன் பார்த்தோம்னா இந்தியால அதே சேம் லைஃப் ஸ்டைல் மெயின்டைன் பண்றத விட அதிகமான செலவு இப்ப தானே கால்குலேஷன் போட்டோம் ஒரு பைசா வந்து மிச்சம் வரலையே அப்புறம் என்ன மிச்சம் வந்துச்சுங்கிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐம்பதாயிரம்ங்கிறது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் அபோ த லோவர் லிமிட் ஒரு லட்சம்ங்கிற ஒரு கோடிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஹையர் லிமிட் தான் சார் ஆனா ஆவரேஜ் வந்து என்னோட ஒபினியன்ல வந்து 50000ங்கிறது லோவர் ஜஸ்ட் அபோ தி லோவர் லிமிட் இட்ஸ் நாட் ஆவரேஜ் 60000 ஆவரேஜ் னு எடுத்தா ஒரு 40k வந்து கேக் ஹோம் வரும் சார் இல்ல 60000 ஆவரேஜ்னால இவர் சொன்ன கணக்குப்படி 54 லட்சம் ரூபாய் வந்திருச்சு மிச்சம் இருக்குது 6 லட்சம் ரூபாய் தான் 
ஒருத்த பத்து நாள் இங்கே டூர் வந்துட்டு போனாலே ஆறு லட்ச ரூபா பத்தாது இந்த லட்சணத்தில் என்னத்தை நீங்கள் சேவ் பண்ணி என்ன மிச்சம் பண்ணுவீங்கன்னு தான் கேட்குறேன் சார் சி எனக்கு ஒரு ஒரு பாயிண்ட் நான் சொல்லிடுறேன் ஒன்று பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி சார் மார்கேஜ் வந்து இவங்க பே பண்ணி இல்லை அப்புறம் வருவோம் அப்புறம் வருவோம் போய் வாங்குவது <laughs> 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 இல்ல சார் அந்த ஆறாயிரம் இப்ப ஐம்பதாயிரம் வாங்குறவங்க வந்து இன்ட்ரி லெவல்ல இருக்கிறவங்க வந்துட்டேன் இந்தியாவில் வாங்குறவங்க அந்த சேவிங் கூட பண்ண முடியாது அதே லைஃப் ஸ்டைல் வேணும் எப்படி சொல்றீங்க ஒரு கணக்கு சொல்லுங்க கணக்கு எடுத்துப்போம் நான் இங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேட்கிறேன் அறுபதுனாயிரத்துக்கு வந்துட்டோம் ஏன்னா ஐம்பதாயிரம் ரொம்ப கம்மிங்கிறாங்க யாரும் ஒரு பிள்ளை வெரி ஆயிட்டா என்னம்மா தனியால ஆவரேஜ் இல்ல ஃபேமிலியாவே வச்சுக்கோம் அறுபது நேரம் இப்ப இந்தியா இங்க அறுபது நேரம் சம்பாதிக்கிறீங்கல்ல அந்த கேட்டகரியில இருக்கவங்க இந்தியால எவ்வளவு சம்பாதிப்பாங்க இங்க வருஷத்துக்கு ஒரு நிமிஷம் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் இங்க வருஷத்துக்கு அறுபதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கிற படிப்பு இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற அதே கேட்டகரி ஆள் உங்களை மாதிரி இப்ப உங்க தங்கச்சி எங்க இருக்காங்க அவங்களும் இதே கேப்பபிலிட்டின்னு வச்சுக்கலேன் அவங்களுக்கு எவ்வளவு சம்பாத்தியம் கிடைக்கும் ஒரு நிமிஷம் கை <laughs> 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 பதினஞ்சு லட்சம் கை தூக்குங்க மேலையா முப்பது லட்சம் கை தூக்குங்க இருபது டு முப்பது சொல்றாங்க நடுவில் எடுத்துக்கோம் இருபத்தஞ்சு லட்சம் வச்சுக்கலாம் சரியா இங்க அறுபது லட்சம் சம்பாதிக்கிறது அங்க இருபத்தஞ்சு லட்சம் சம்பாதிக்கிறது ஒண்ணு இல்லையா ஒரு இல்ல இல்ல இந்த கணக்கு வந்துருவோம் ஒவ்வொரு கால்குலேஷன் அட்ரஸ் பண்ண முடியாது இருபத்தஞ்சு லட்சம் அறுபத்தஞ்சு லட்சம் ஒரு நிமிஷமா மைக் வாங்கி பேசுங்க உங்களே தானே மறுபடியும் <laughs> இருபத்தஞ்சுலட்சம் <laughs> 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 கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் நீங்க இந்தியால சம்பாதிச்சா இவங்க போட்டாங்களோ ஒரு கணக்கு வீட்டுக்கு இவ்வளோ இதுக்கு இவ்வளோ இதுக்கு இவ்வளோ சொன்னாங்களே அப்படி ஒரு கணக்கு சொல்லுங்க சார் இருபத்தி இருபத்தஞ்சு லட்சம் அப்படின்றது இந்தியால வந்து டாக்ஸ் வந்து இருபத்தஞ்சு லட்சத்துக்கு வெறும் பதினஞ்சு பர்சன்ட் தான் சார் கிடையாது செலவு <laughs> 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 
இருங்க வர அவர் இருபது வருஷம் போனாலும் சம் இருபத்தி நாலு லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவே திண்ணையில் படுத்து கிடப்பானா எந்த காலத்தில் இருக்கீங்க அஞ்சாயிரம் ரூபா ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கெலாம் வாடகை கிடையாது பாஸ் ஒரு நீங்கள் ஐடியில் வேலை பார்க்குற இருபத்தி நாலு லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் எப்படி போயிட்டு ஐயாயிரம் ரூபா வீட்டில் தங்குவீங்க எங்க தங்குறோன்றதை பொறுத்து சார் ஐயா அப்படி பார்த்தா இங்கே எங்க தங்குறோங்கிற பொறுத்தா வெளியில வாசல படுத்துக்கங்க காசே கேட்க மாட்டான் சார் இங்கேயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு த்ரீ பெட்ரூம் இங்கே இருக்காதீங்க நீங்க கணக்கே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க ஆசை பெறீங்க பேச மாட்டேங்கிறீங்க வீட்டு வாடகை பத்தாயிரம் சார் வீட்டு வாடகை பத்தாயிரம் கம்மி பத்தாது சொல்லுங்க <laughs> 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 மாசம் <laughs> <laughs> வருஷத்துக்கு சம்பாதிச்சீங்கன்னா மட்டும்தான் <laughs> 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 மாசம் <laughs> மேம்பாடு <laughs> 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 நான் பார்க்கறது வந்து இன்ஃப்ளேஷன் வந்து இங்கே இப்போ கரெக்டாக ஒரு லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸாக ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இந்தியாவுக்கும் யூகேக்கும் நான் பார்க்குற டிஃப்ரென்ஸு பொருளாதாரம் இப்போ ப்ரைஸஸ் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆமாம் யூகேயில் அது திருப்பி கம்மியாகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெட்ரோல் ப்ரைஸே நம்ம எடுத்தோம்னா அதெல்லாம் ஒரு சேவை என்னென்னு பேசுவோம் பாஸ் சார் இக்கனாமிக்ஸ் பேசாதீங்க சார் இப்போ என்ன நடக்குது மட்டும் பேசுவோம் அவ்வளோதான் ரைட்டா இந்த ஒரு நாடு இப்படியே போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க இப்போ ஏற்கனவே எங்களோட ஜிடிபியில் நீங்கள் கம்மி தான் ரைட் தானே நாங்கள் எதோ பார்த்து நல்லது கிட்ட செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் இந்த இதில் இன்ஃப்ளேஷன் அப்ளேஷன் தோசன் ஃபேன் ஏற்கனவே என்ஹெச்எஸ் டப்பா அவுந்து இங்கே டான்ஸ் ஆடுது சார் கோபி நாங்க பேசலாம் பாக்குறோம் யாமா நான் உங்களை தடுக்கல உங்களுக்கு உங்களுக்கு மைக் கொடுக்கல நீங்க அங்கேயே பேச வெச்சிட்டு இருக்கீங்க எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் சரி the cost of living வந்து as per office of national statistics இது எடுத்தது 6.5 times more than in UK இந்தியால 6.5 times கம்மி அதிகமாக <laughs> உங்களுக்கு சம்பளம் தராங்க 
நான் பேசுற வரைக்கும் கொஞ்சம் இருங்க நானும் அதே ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கேன் ஐ ஹவ் அ குவைட் குட் டீசன்ட் ஸ்கில்ஸ் சார் ஐ எம் ஐ எம் இன் தி ஒன் ஆஃப் தி டாப் டொமைன் ஃபைனான்ஸ் அண்ட் பேங்கிங் டொமைன் லண்டன் வந்து ஃபைனான்ஸ் ஹப் நானும் 17 இயர்ஸ் ஆ இந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கேன் சாப்பிடு மா சாப்பிடு தெய்வமே சாப்பிடு நீ நீ அட்ராட் ஆக அடி 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 உண்டா உண்டா 100000 பவுண்ட்ஸ் வாங்குறது குதிரை கொம்பு குதிரை கொம்பு குதிரை கொம்பு ஏனா நான் வந்து ஒரு சீனியர் டைரக்டர் டைரக்டர் லெவலுக்கு வாங்குனாலும் இந்தியால 10 பேத்துக்கு 7 பேரோ 6 பேரோ ஐடி இண்டஸ்ட்ரி பத்தி மட்டும் பேசிட்டு இருக்க 35 லட்சம் சம்பளம் வாங்களா ஒரு டெவலப்பரா இருந்தா ஆனா இங்க 10 பேத்துக்கு 2 பேர் 3 பேர் 100000 பவுண்ட்ஸ் வாங்கவே முடியாது ஏனா நான் ஏன் சொல்றேன் கேளுங்க நான் 17 இயர்ஸ் ஆ இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கறனால கான்ட்ராக்ட் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கறனால 2 ವರ್ಷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு ವರ್ಷத்துக்கு ஒரு தடவை வேலை தேடிட்டு இருக்க மார்க்கெட்டோட நிலவரம் எனக்கு தெரியும் இப்ப நான் வேலை இல்லாம இருக்க அத நான் முன்னால வைக்க வைக்கிறேன் ஏன் வேலை இல்லாம இருக்க ஆஃப் ஷோரிங் பட்ஜெட் இல்ல காஸ்ட் கட்டிங் ரிடண்டன்சி வேலை இல்லாம இருக்கப்பே எவ்வளவு ஏழையா இருக்காங்கன்னு பாருங்க வேலையே இல்ல பாவம் ஐடி லண்டன்ல சம்பாத்தியமே இல்ல இங்க பாருங்க இங்க இல்ல இல்ல அங்க அங்க அத தான் நல்லா இருக்கு அதாவது அந்த அங்கதே போடு வேலை வாங்க முடியுங்க இங்க பாருங்க என்னோட ஸ்கில் செட்டோட நம்பிக்கை இருக்குறதுனால வேலை வாங்க முடிய கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு அது இங்க இருந்தாலும் சரி இந்தியால இருந்தாலும் சரி என்னால வேலை வாங்க முடியும் அது செப்பரேட் டாபிக் அது அது இல்ல இந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில ஆஃப் ஷோரிங் கேள்வி கேடாம யாருமே இருந்திருக்க மாட்டீங்க எனக்கு ரீசன்ட் இயர்ஸ்ல ரெண்டு மூணு தடவை வேலை போச்சு இட்ஸ் நதிங் रिलेटेड வித் மை 퍼ஃபார்மன்ஸ் ஐ வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி டாப் 퍼ஃபார்மர் சீனியர் ரிசர்ச் ஆமா ஜூனியர் ரிசர்ச் மேனேஜர் லீட் கம்ப்ளீட் ப்ராஜெக்ட் இல்லாம கம்ப்ளீட் ப்ராஜெக்ட் இல்லாம இந்தியால கொண்டு போய் அப்படியே தூக்கி வெச்சிருவாங்க முதல் விஷயம் இந்தியாவில் ஒருவர் நன்றாக உழைத்தால் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கலாம் முப்பத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் அவருக்கான சம்பள விகிதம் கிடைக்க வாய்ப்பு ஒண்ணு இரண்டாவது வேலை வாய்ப்புகள்ல இங்க நிரந்தரமற்ற தன்மை இருக்கு அவங்க பேசுனா வாய முட்டு இருந்தீங்க இல்ல இருங்க இது ரெண்டாவது பிரச்சனை மூணாவது ஸ்கில் இருக்க அளவுக்கு இங்க பொருளாதார ரீதியா வளருவதற்கான வாய்ப்புகள் குறை இதான் மூணு பாயிண்ட் இதை டிபேட் பண்ணாதான் கரெக்ட் மத்தவங்களுக்கு வாய்ப்பு அவர்ட்ட கொடுங்கள கொஞ்சம் அவர்ட்ட கொடுங்க அவர் ரொம்ப நேரம் அவர்ட்ட கொடுங்க உங்க டீம் தானே வரும் சார் அவங்க ரிடன்சி பத்தி பேசினாங்க இந்தியால ஐடி இதுல ரிட்டன்சி டிசிஎஸ் விப்ரோ எந்த கம்பெனி எடுத்தீங்கனாலும் தௌசண்ட்ஸ்ல தான் ரிட்டன் அதெல்லாம் அப்ப சரியா அதெல்லாம் அப்ப பா டாபிக் பாத்துக்கோங்க டெம்பரரியா கான்ட்ராக்டிங்கா இருக்குறதுனால உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தோணுது ஐ மூவ் फ्रॉम கான்ட்ராக்டிங் டு 퍼மனன்ட் அந்த ஃபிகர் யூ கோட்டட் ஐ பீட் தட் ஃபிகர் ஐ பீட் தட் 6 ஃபிகர் பவுமனன்ட் ரிட்டன்சி ஆர்க்கே ஐ பீட் தட் 6 ஃபிகர் மார்க் ஃப்ரண்டோட फ्रेंड्स பவுமனன்ட்ல ரிட்டன்சி ஆர்க்கே அந்த மாதிரி நீங்க சொல்றது நீங்க உங்களோட மட்டும் தான் பேசுறீங்க என்னோட ப்ராஜெக்ட் ஐ ஹேவ் எனக்கு <laughs> டெம்பரரி இல்லை எல்லாமே மாரிட்டே தான் இருக்கும் உங்க உங்க எகனமிய பத்தி மட்டும் பேசுங்க ஒரு சார்ட் சொல்லடா கண்ட்ரி எகனமிய பத்தி பேசு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னால இந்தியா வந்து 11th பிளேஸ்ல இருந்துச்சு ரேங்க் லிஸ்ட்ல growing economy ல அதே கோவிட் க்கு முன்னால 7th பிளேஸ்ல இருந்துச்சு கோவிட் க்கு அப்புறம் 5வது பிளேஸ்ல இருக்கு 2027 ல 3வது பிளேஸ்க்கு வந்திரணும் ஒரு கருத்து கணிப்பு ஆபீஸ் ஆஃப் நேஷனல் ஸ்டாடிஸ்டிக்ஸ் இப்ப லண்டன் எந்த இடத்துல இருக்கு அமைதியாக்கிறதுக்கு 
பொருளாதார ரீதியாக ஃபாலோ ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்ட்ரி ஆறாவது இடத்துல நீங்கள் இருக்கிறீங்க இதை விட பொருளாதார ரீதியாக மேம்பட்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டில் இல்லாத பொருளாதார வளர்ச்சி இங்கு எப்படி கிடைக்கும் இவ்வளோ மாற்றி மாற்றி கத்தக்கூடாது ஒரு ஆள் தெளிவாக போய் சொன்னாலி நீங்கள் சொல்ல இவ சொன்னால் உமனுக்கு அந்த உங்களை ஃபீல்டில் ப்ரோக்ரஷன் இல்லை அப்படின்ற அது உண்மையே இல்லை நீங்கள் இன் திஸ் கண்ட்ரி women have a lot of equality equality so no 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 one second one second it's my turn to speak my turn to speak wait it's my turn to speak so come on women have a lot of equality in this country number one okay so there is progression even if i i'm a doctor if i go for an interview the person who's interviewing me at least there's three women in that um board No no it's not about the women equality no, 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 or something she no no she no, said there's no, no progression no no, no 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 it's not like that women progress pathi inge pesra women no, no. progress is already good what she said is yeah, right yeah, yeah. no no please understand yeah, yeah. you are going to take it another leap now yeah. the problem here is not about just the women progress yeah, yeah. what she's trying to say is the point number 1 it is the, the economy is going down here whereas the indian economy is moving ahead okay so, so we have more chances to say or grow அப்படினு சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் not about the women progress நீங்க அப்படி women progress பத்தி பேசினா say that but um, நீங்க இப்ப சொன்னீங்க um, india and economy grow out uk and economy cool out and that's totally true inge cost of living is high but ange in cost of living is high but enna problem and one of the biggest problem in india நீங்க நடிச்ச பாடம் நிமெண்டனில் நீங்களே பெரிசா பேசுனீங்க corruption லஞ்சம் எல்லாம் இருக்கிற அந்த கண்ட்ரியில இந்தியாவில் இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது ஆனா இங்க வெரி டிஸ்கிரீட்டா இருக்குது அங்க இட்ஸ் இட்ஸ் தே ஃப்ரம் த லோவஸ்ட் லெவல் டு த ஹையஸ்ட் லெவல் கொரப்ஷன் ஓகே சோ அங்க இன் இந்தியா நீங்க டாக்ஸ் நீங்க டாக்ஸ் பே பண்ணுவீங்களோ இல்லையோ you're not they're not really saving as much சோ என்ன நடக்குறதா கருப்பு கருப்பு பணம் கூட கூட இன்கிரீஸ் ஆகுது so people are saving their karpam uh, uh, panam so other all there's a big difference between the rich yeah, and that's poor that's okay or country idha vida corrupted ana country neenga solla try pandreenga illaya i'm not saying it's the biggest corrupted country no 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 neenga la eppadi biggest corrupted country binga no i'm saying adha discrete corruption adha ungalku kannu theriyama corruption nadantha okay right thane வாட்டர்லூ கரப்ஷன் எந்த நாட்டோட உலகத்தின் ஆக பெரிய கரப்ஷன் இருக்குல்ல இன்னைக்கு வரைக்கும் ரிசர்ச் பண்ணக்கூடிய பிக்கஸ்ட் கரப்ஷன் எல்லாம் வெஸ்டோடது நம்ம மாதிரி நாட்டோடது கிடையாது சரியா சின்ஸ் கரப்ஷன் இஸ் மோர் வென் கம்பேரிங் யூகே டசன்ட் மீன் தட் பீப்புள் ஆர் நாட் ஹாப்பி என்ன சொல்ல இங்க கரப்ஷன் இருக்குது பட் அங்க இட்ஸ் தேர் फ्रॉम வேர் எவர் யூ கோ ஹூ சேட் இஃப் இஃப் ஐ வாஸ் டு கோ இட் வார வார படத்துல தான் காட்டுறோம் இப்ப வெயிட் 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 டெல் மீ சம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தட் இந்தியா இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் கரப்டட் कंट्री ஐ அம் நாட் சேயிங் இட்ஸ் தி மோஸ்ட் கரப்ட் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி கரப்ட் when comparing with uk yeah. it is a bigger corrupted country உங்க ஐடியா தான் இல்லையா இருக்குது ஆனா அதனால இங்க பொருளாதாரத்தில் மேம்பாடு அடைய முடியும் அங்க அடைய முடியாதா அதுக்கு வேலிட் பாயிண்ட் ஏதாவது வேணும்ல அத தான் நான் சொல்றேன் இப்ப அங்க not many people are uh, tax, um, paying their taxes so if they're not paying the taxes கரப்பு பணம் is going to be saved in their pocket So whereas compared here everyone is paying their taxes there is a harsh fines you will get a puriyala ipa inga na ipa naam vel seyradha en enda castle la irukku neenga adha moraya inga ella tax kattranga anga avlo tax kattala abingiringa adanal inge vandu poruladharam nalla irukku ha nalla point dhane nareya per tax kattra pa you will get more benefits why yaradhu oral yaradhu oral poruladharam membadi mic kottu pakkathula vechunga ma சரி பொருளாதார மேம்பாடுங்கிறது என்னது நம்ம சம்பாதிக்கிற காசை நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி செலவு பண்ணியும் நமக்கு வேண்டதை சேவ் பண்றது தான் வந்து பொருளாதார மேம்பாடு ஒரு சின்ன குடும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலா நான் சொல்றேன் இப்ப அவர் சொன்னாரு டாக்ஸ் வந்து அங்க கட்டுறது இல்ல அங்க நிறைய வந்து கருப்பு பணம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்ட
இவங்க இங்கே சொன்னாங்க நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு லேடிஸ்க்கு அப்படின்னு அது என்ன மீன் பண்றாங்கன்னா இந்த கோவிட் டைம்ல நம்மளே பாக்குறோம் கோவிடுக்கு அப்புறம் நிறைய வந்து ஸ்மால் ஸ்மால் பிஸ்னஸ் சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ் எல்லாம் வந்து ஈஸியா வாட்ஸ்அப் வழியா பேஸ்புக் வழியா அவங்களுக்கு இருக்கிற கான்டாக்ட் வழியா வந்து ஒரு சாரி விற்கிறதோ இல்ல ஒரு ஜுவல்லரி விற்கிறோ இந்த மாதிரி ஈஸியா வந்து இந்தியாவில தொடங்க முடியும் அதே இது யூகேல வந்து அவ்வளவு ப்ராசஸ் இருக்கு கொஞ்சம் <laughs> 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 அதனால இங்க வந்து எக்கனாமிக்கல் ஃப்ளோ நல்லா இருக்கு எல்லாரும் வளர முடியும் அப்படின்னு சொல்றார் அதுக்கு தான் பாயிண்ட் வேணும் முடிவு <laughs> 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 மேம்பாடுலாம் <laughs> வளர்ச்சி <laughs> 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 சார் இங்கே நீங்கள் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது அவங்க சொன்ன மாதிரியே பெர் கேபிட்டா இன்கம் தனி நபரோட வருமானம் இருக்கட்டும் என்னென்னா நீங்கள் ஜிடிபி இங்கே யூகேயில் கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க இந்த இந்த கடந்த ஒரு மூணு வருஷம் நான் அது கேட்கல இல்லை இல்லை இந்த கேள்விக்கு எனக்கு பதில் வேணும் நீங்கள் இந்தியாவை கரப்டட் கண்ட்ரின்னு சொல்லிட்டீங்க இதில் இது நான் கரப்டட் கண்ட்ரி நான் கரப்ஷனால உங்களுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி எப்படி மேம்பாடு அடைந்திருக்கிறது அடைந்திருக்கிறது எப்படி அதுதான் பாயிண்ட் தான் வேலை பெர் கேபிட்டா இன்கம் வந்து இங்க யூகே வந்து இருபத்தி மூணாவது இடத்துல இருக்கு ஓகேங்களா இதே இந்தியாவை எடுத்தீங்கன்னா நூத்தி இருபதாவது இடத்துல இருக்கு ஓகேங்களா ஒரே நிமிஷம் இருக்கட்டும் ஆனா இந்த பெர்கேபிட்டா இன்கம்ல ஆவரேஜ் தான் பெர்கேபிட்டா இன்கம்ங்கிறது இங்க இருக்கக்கூடிய இந்தியர்கள் அல்லது நீங்கள் எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறீங்க பேசுங்க ஒட்டுமொத்த தேசத்துடைய எல்லா வருமானத்தையும் கூட்டி மக்கள் தொகையோட கழிச்சா இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு உயர் பதவியில் இருக்க சம்பாதிச்சிட்டு இருக்க காசும் அதுல வருது அதனால பெர்காபிட்டா இன்கம்ங்கிறதே ஒரு ஜிம்மிக்ஸ் தான் நம்ம சம்பாதிக்கிறோமா சேமிக்கிறோமா அவ்வளவுதான் எத்தனை வீடு வச்சிருக்கீங்க இல்ல எத்தனை வீடு வச்சிருக்கீங்க ஒரு வீடு இருக்கு ஒரு வீடு இருக்குல்ல நான் சொல்றது வாங்குற வீடு தான் சொல்றேன் வேற ஒண்ணு இல்ல ஒரு வீடு வச்சிருக்கீங்க இல்லையா எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறீங்க இங்க வந்து நான் எழுபதாயிரம் எழுபதாயிரம் பவுண்டு சம்பாதிக்கிறீங்க ஒரு வீடு வச்சிருக்கீங்க ரேட்டு தானே இதுதான் பொருளாதார மேம்பாடு சம்பந்தமா நம்ம பேச வேண்டியது மற்றபடி அதெல்லாம் பெரிய பெரிய வேற விஷயம் எழுபதாயிரம் பவுண்டு சம்பாதிக்கிறாருனா நம்ம ஊர் கணக்கு படி இருங்க வர ஒரு கணக்குக்கு தான் Everybody is trying to win the argument. I just wanted to bring the content to the people. If you have a pound, you can buy a weed. No. If you have a pound, you can buy a pound. 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 This is how you can go. If you have a pound, you can buy a pound. 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 Sir, I don't know what the per capita income is. I don't know what the per capita income is. I don't know what the per capita income is. இங்க சோசியலா இவர் சொல்ற மாதிரி கரப்ஷன் ரிலேட்டடாவும் சோசியலாவும் நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கிறதுனால அந்த வளர்ச்சி வந்து எல்லாருக்குமானதா போய் சேர மாட்டேங்குது இந்தியால அதை பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க சேருது பாஸ் மத்தபடி அமெரிக்க இந்தியா சிறந்த நாடா இங்கிலாந்து சிறந்த நாடா பேசல கரப்ஷன் கேட்டதுக்காக சொல்ற அதெல்லாம் இல்ல நீங்க சம்பாதிக்கிறீங்களா இல்லையானு கேட்டா மறுபடியும் இங்க ராணி வந்துச்சு முருகன் கோயிலுக்கு போச்சு அதை பிபிசில போட்டான் இதே வேலையா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நான் அதுக்குள்ளே வரல பாஸ் ஒரு நிமிஷம் ஏதாவது பதில் இல்லைன்னா நம்ம ஊர்ல அரசியல் தலைவர்கள் தான் சொல்லுவாங்க தெரியுமா காலம் பதில் சொல்லும் அப்படிமா அது மாதிரி இருக்கு யாரு பாயிண்டே பேச மாட்டேங்கிறீங்க நேரா பாயிண்ட்க்கு வாங்க என்ன பொருளாதார மேம்பாடு அடைஞ்சிருக்கு இது வரைக்கும் சொல்லல ஐயா ஒருத்தர் கூட இது வரைக்கும் என்ன பொருளாதார மேம்பாடு அடைஞ்சேன்னு சொல்லவே மாட்டேங்கறாங்க ரொம்ப கவனமா இருக்கீங்க நான் சொல்றேன் சார் தெளிவா சொல்லிட்டேன் சார் சார் தெளிவா சொல்லிட்டேன் இங்க அந்த இங்க இருக்குறவங்க எல்லாரும் ஓரளவுக்கு நல்ல அசெட் வாங்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாங்க முடியற அளவுக்கு 
ஒரு சேவிங் பொட்டன்ஷியலும் வருது செகண்ட் நான் அந்த கரப்ஷன் பாயிண்ட் சொன்னது இந்தியாவில் நீங்கள் அசெட் வாங்கினீங்கன்னா காப்பாத்திக்கிறதுக்கு எவ்வளோ வேலை பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு இந்த லேண்ட் கிராப்ஸ் கேசஸ் கடந்த ஒரே டூ இயர்ஸ் இன்னொரு விஷயம் அசெட் வாங்கினாலே அதை டெலிவர் பண்றதுக்காக இப்போ நான் ஒரு அசெட் வாங்கியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒத்துக்கிட்டேன்ாலையில <laughs> 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 காசு சம்பாரிச்சியில இல்லையாங்கிறது மட்டும்தான் சப்ஜெக்ட் உன்னை இந்தியாவில் லேட்டாக டெலிவர் பண்ணுறோம் அங்கெல்லாம் பார்க்கறாங்களா குழந்தைங்க பன்னெண்டு மாதம் கழிச்சு தான் பிறக்குது லேட்டாக டெலிவர் பண்ணுறாங்க இது இல்லை இங்கே விஷயம் வென் யூ டோன்ட் அவ பாயிண்ட் டோன்ட் கம் அண்ட் ஹிட் இந்தியா உங்களுக்கு பாயிண்ட் நீங்கள் சம்பாதிக்கிறீங்களா இல்லையான்னு சொன்னால் முடிஞ்சு போச்சு அதை விட்டு விட்டு இந்தியாவில் இது பண்ணலை இந்தியாவில் அது பண்ணலை அந்த நாட்டோட ரூல்ஸ் படி நாங்கள் பத்து பேப்பர் கேட்போம் நீங்கள் ரெண்டு பேப்பர் கொடுக்கல நான் லண்டனில் இருக்கேன்னா இருந்து கேம்போம் அப்படி தான் எழுதி தான் வாங்கிக்கிறதான் போகிற போக்கில் பழகிக்கிறதான் நீங்களும் வாங்க ரெண்டு எழுதிக்கலாம் ம் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் ம் இந்த ஊர்ல நீங்க ஒரு கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணனும்னா ஒரு 5 நிமிஷல உங்களால ஒரு கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் அந்த அளவுக்கு இந்தியால இருக்கிற மாதிரியான ஒரு பியூரோக்ரசி கிடையாது அவங்க சொன்ன பாயிண்ட் ஒரு ரிப்ளை இல்ல ஏனா அது பொருளாதாரத்துக்கு அதெல்லாம் தேவைப்படுதுன்னு சொல்ல வரேன் ஐயா கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றது இல்ல பிரச்சனை சம்பாரிக்க முடியுமா இல்ல சார் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றது எதுக்காக சம்பாதிக்கா <laughs> ஊர்ல எத்தனை வீடு இருக்கு இப்ப ஆஸ் ஆன் டுடே கேக்குறீங்களா இதுக்கு முன்னாடி வச்சிருந்தது கேக்குறீங்களா நீங்க வச்சிருந்ததெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் நான் எனக்கு எதுக்கு இப்ப ஊர்ல பத்தி உங்க மனைவி தான் தெரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு என்ன நீங்க ஊர்ல எந்த வீடு இல்ல சார் இங்கே தான் இருக்கு இங்க ஒரு வீடு வாங்குறீங்க இங்க எத்தனை வருஷம் வேலை பாக்குறீங்க நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷம் வேலை பாக்குறேன் ரெண்டு வருஷம் வேலை பாக்குறீங்க இங்க ஒரு சொந்த வீடு வாங்கிட்டீங்க ஆமா இஎம்ஐ எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இல்ல இல்ல இஎம்ஐ ஆறு 5 வருஷம் தான் வாங்குறீங்கமா செத்த இருங்களே அந்த ஆள் நல்லா இருக்குது உங்களுக்கு என்னமா வைத்த ஆச்சே தம்பி நீங்க எத்தனை வீடு வச்சிருக்கீங்க சாரி வாங்குறீங்க ஒரு வீடு ஓகே நீங்க எத்தனை வீடு வாங்கிருக்கீங்க இங்க ஒண்ணு இந்தியால ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு இருக்கு இந்தியால ஒண்ணு இருக்கு ஆ இங்க ஒண்ணு இருக்கு இங்க ஒண்ணு இருக்கு போன வருஷம் தான் சார் வந்தேன் போன வருஷம் தான் வந்தீங்க இனிமே தான் வாங்கணும் ம் இந்தியாலயா இங்க எத்தனை வீடு வச்சு வாங்கிருக்கீங்க இங்க ஒண்ணு இருக்கு இந்தியால மூணு இந்தியால ஒண்ணு இருக்கு இந்தியால மூணு இருக்கு மூணுனா ஏற்கனவே உள்ளதா இங்க வந்து வாங்குனதா இங்க வந்து வாங்கு இங்க வந்து வாங்கி சம்பாரிச்சதுதான் மூணு வீடு ஆ இஎம்ஐல இருக்கா அக்கா வாங்கியாச்சா அந்த வீடு வாங்கியாச்சு அதெல்லாம் வாங்கியாச்சு ஆ எனக்கு <laughs> 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 <laughs>
ஏ அப்பா இங்க இருக்க ஆம்பளைலாம் நினைச்சு எனக்கு அப்படியே நெகிழுதியா நான் நிறைய மண்டை பார்த்தேன் முடியா கொட்டி இருந்துச்சு நிறைய பேர் ஒரே ஒரு கேள்வி தாம்மா கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க ஏர் டாக்ஸு அந்த டாக்ஸு இந்த டாக்ஸு இந்த ரோட்டில் போகிற பிள்ளைய பார்த்து சிரிச்சதுக்காக வாங்கின டாக்ஸ் எல்லா டாக்ஸும் போக ரெண்டு வீடு ஊரில் உள்ளு உள்ள ஒரு வீடு கட்டியாச்சு அப்போ காசு இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்புறம் எப்படி இங்க சம்பாதிக்க முடியாது சேமிக்க முடியாது இந்த தம்பி இருக்கா அப்படியே ப்ளூ கலர் சட்டை போட்டவர் தம்பி மூஞ்சி காட்டுங்க இந்த தம்பி இந்த ஊரில் எல்லா டாக்ஸும் கட்டிட்டு சனிக்கிழமைலாம் மட்டை ஆய் வாந்தி எடுத்ததுக்காகலாம் ஃபைன் பட்டி எல்லாம் முடிச்சு எல்லாம் பண்ணிட்டு ரெண்டு வீடு ஊர்லையும் உள்ளூரில் ஒரு வீடு வச்சிருக்காருனா காசு சம்பாதிக்கிறாங்கன்னு தானே அர்த்தம் அப்புறம் எப்படி இல்லைன்னு சொல்லி ஆனா அந்த சம்பாத்தியத்தை வந்து மிச்சம் பண்ணிட்டு அவங்க எந்த எப்படி செலவு பண்ணி எப்படி சந்தோஷமா இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஏன்னா அதாவது நம்ம பொருளாதார மேம்பாடுங்கிறது வந்து பேலன்ஸ் பேங்க் பேலன்ஸ் மட்டும் இல்ல சார் அந்த பேங்க் பேலன்ஸ்னால நம்ம வாழ்க்கைய தரம் எப்படி உயர்ந்திருக்கு என்னன்னு கேட்டா ஒருத்தர் நிம்மதியா இருக்கா கிடையாது அவன் நிம்மதியா இருக்கவே கூடாது ஒருத்தர் வீடு வாங்கியிருக்கா சந்தோஷமா இருக்கான் அவ்வளவுதான் அப்புறம் எப்படி இங்க எல்லாரும் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு சொல்லுங்க வேறு யாராவது வேறு யாராவது பதில் 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 நீங்க <laughs> 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 <la
மாதம் ஒரு அரிசி பருப்புன்னு ஒரு பேசிக் மளிகைக்கு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுபா செலவு பண்ணிருக்காங்கன்னு வச்சுக்காங்களேன் அவங்களுக்கே இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் ஒரு எண்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் இருக்கும் அதே செலவு வந்து ஒரு ரேஷியோ பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய் ஐயாயிரம் ரூபாய் இன்னைக்கு அந்த மளிகை சாமானுக்கு ஒரு பேசிக் மளிகை சாமானுக்கு செலவு பண்றாங்க நான் வருஷத்துக்கு ரெண்டு மூணு தடவை போயிட்டு வருவேன் சார் இந்தியாவில் இப்போ நான் ஒரு கணக்கு சொல்கிறேன் ஆவரேஜாக ரைட்டாக ஏன்னா இப்போ நீங்கள் யாரும் சண்டைக்கெல்லாம் வர முடியாது நான் டே டு டே செலவு பண்ணுறேன் எனக்கு தான் தெரியும் இல்லையா ஆமாம் ஒரு சினிமா தேட்டருக்கு போயிட்டு படம் பார்த்துட்டு வெளியில் வந்தால் ரெண்டாயிரம் ரூபா இல்லை அவங்க கணக்கு பண்ணி சொன்னால் டுவெண்ட்டி பவுண்ட்ஸ் இருபது பவுண்ட் ஆகும் கார் பார்க்கிங்கு சிக்ஸ்டி பென்சில்லேருந்து ஆரம்பித்து நூற்றி எண்பது ஆமாம் ஒரு நூற்றி எண்பது ரூபா கார் பார்க்கிங்கு ஆயிடும் முடிச்சுட்டு வந்து நேராக நாங்கள் கிண்டியில் போயிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்ட் செவன் ஸ்டார் பாக்ஸில் ஷாப்போம் அத்தியாவசிய பொருட்கள் சொல்றேன் நீங்க லக்ஸுரின்னு சொல்றது எனக்கு சாதாரணமா இருக்கலாம் எனக்கு லக்ஸுரின்னு சொல்றது உங்களுக்கு சாதாரணமா இருக்கலாம் இப்ப ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்றாரு அவருக்கு அது சாதாரணம் நமக்கு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் திருமணம் என்பது அவருடைய ஒட்டுமொத்த சொத்து மதிப்பில் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆக்சுவலா அதை விட நாம தான் கூட செலவு பண்றோம் நிச்சயதார்த்தத்துல ப்ரீ வெட்டிங் அதான் ப்ரீ வெட்டிங் நீங்க ப்ரீ வெட்டிங் போட்டோ ஷூட்டுக்கே நாலு லட்சம் செலவு பண்றீங்க உங்க சொத்து மதிப்பு என்னன்னு கணக்கு எடுத்துக்க வேண்டியதுதான் அவரு அவருடைய சொத்து மதிப்புல இருந்து பாயிண்ட் ஒண்ணுக்கு தான் செலவு பண்றாப்ல இட்ஸ் லேர்னிங் ஃபார் அஸ் நம்மளும் பாயிண்ட் ஒண்ணு தான் பண்ணணும் நம்ம பண்றது எக்கச்சக்கம் அதை எடுத்தது ஆக்சுவலா நம்ம தான் காசுலயா கல்யாணம் பண்றோம் நான் என்ன அதான் என்ன சொல்றேன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முந்தி இங்க வந்தவங்களுக்கு நீங்க சொல்றது எல்லாம் சாத்தியம் கடைசி நாலஞ்சு வருஷத்துல வந்தவங்களுக்கு இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரகிள் பொருளாதாரி <laughs> ரைட்டா ஒருவேளை இதை டக்குன்னு இவங்க வேகமாகவும் ஓவர் கம் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம நம்ம கண்ட்ரிக்கு வந்து கீழே போகிறதுக்கு ஃபாலோ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நான் கேட்குற கேள்வி இவ்வளவு தான் இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனுங்கிறது கோவிட நீங்கள் கணக்கில் உள்ளே கொண்டாந்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் அதை சமாதானத்தை சொல்லலாம் கோவிட மட்டும் வச்சு சொல்லலே ஒன்று தான் ஏன் நான் நார்மலான லேமேன் எனக்கு உங்க அளவுக்கு டேட்டா தெரியாது நான் சிம்பிளாக கேட்குறது இவ்வளோ தான் பூரா பேலும் ஊர்ல ரெண்டு வீடும் இங்க ஒரு வீடு வச்சிருக்காங்கன்னா சம்பாதிக்கிறான்னு அர்த்தம் அவ்வளோதானே அப்புறம் என்ன அர்த்தம் வரவா சொல்லுங்க ஏதோ சொல்ல வரீங்க இல்ல இல்ல அது ஏன் அப்படி இங்க வந்தா சீக்கிரம் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்னா இங்க அங்கேயும் நம்ம வந்து வீடெல்லாம் வாங்கலாம் கொஞ்சம் டிலே ஆகும் என்னன்னா நம்ம வந்து ஒரு நம்ம சம்பாதிக்கிறதுல ஒரு பத்து பர்சன்ட் டச் நம்ம யாரா இருந்தாலும் அந்த கண்ட்ரிக்கு ஏத்த மாதிரி சேவ் பண்ண முடியும் ஸோ இங்க வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவா சம்பாதிக்கிறோம் ஃபோர் டைம்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவா செலவும் பண்றோம் அதே மாதிரி அந்த அந்த டென் பர்சன்ட்ங்கிறது ஃபோர் டைம்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம சேவிங்கும் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம வந்து சப்போஸ் நம்ம ஒரு ப்ரிவிலேஜ் செக்டரில் இருந்தோன்னா நம்ம அம்மா அப்பாக்கே ஒரு வீடு இருக்கும் இல்லை அவங்களால நம்மளை அக்காமடேட் பண்ண முடியும் அப்போ அந்த மாதிரி டயத்தில் நமக்கு ஒரு ஆம்பிஷனோ ஏதோ இருந்தால் இந்தியாலேயே நம்ம ஃபினான்ஷியலாக சவுண்டாக இருக்கலாம் பட் நம்ம வந்து ஒரு சாதாரண பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபினான்ஷியலாக நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவல் போகணும் அப்படின்னா நம்ம இங்கே வந்தோன்னா நம்மளோட அந்த டென் பர்சன்ட் சேவிங் வச்சு நம்ம டென் இயர்ஸில் அச்சீவ் பண்ணுறத ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸில் அச்சீவ் பண்ணி பொருளாதாரம்பாட்டுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் நம்ம என்னுடைய பொருளாதார வளர்ச்சியும் அவங்களோட பொருளாதார வளர்ச்சியும் நான் இந்தியாவில் நான் இந்தியாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி பேசுகிறேன் 
நான் அங்கே சம்பாதிச்சாலும் சரி இங்கே சம்பாதிச்சாலும் சரி இன்றைய காலகட்டத்தில் என்னுடைய சேமிப்பு வந்து கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலாக தான் இருக்குது அவங்க நீங்கள் ஒரு கணக்குக்கு வந்தீங்க ஏழு லட்ச ரூபா அங்கே வந்தது இங்கே ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா கிட்டத்தட்ட அதே கணக்கு தான் ஆனால் நான் சொல்ல வர பாயிண்ட் என்னென்னா இங்கே இங்கே வந்து நம் அங்கே வந்து நீங்களே என்னையும் சேர்த்து நீங்கள் எல்லாருமே வந்து நம்ம டிரைவர் வச்சு போவோம் வீட்டுக்கு எல்லா வேலை வேலைக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆள் வச்சு போகிற மாதிரி ஸோ இது ஏன் பொருளாதாரத்தை மட்டும் இல்லை என் நாட்டில் வந்து மற்ற எல்லா வேலை வாய்ப்புகளும் வந்து அதிகமாக இருக்கு அவங்களுக்கு எல்லாமும் அந்த பொருளாதாரமும் அதிகப்படுது அது கல்வியோட எக்கானமி இல்லை இதில் நான் இதை நீங்கள் க்ளோரிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகிடும்னா நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் பேச முடியாது நீங்க வளர்ந்தீங்களா இல்லையான்னு தான் கேக்குறோம் நீங்க ஒரு சமயக்காரமா வச்சு அவங்களுக்கு பொருளாதாரம் கொடுத்தது மெய்டு வச்சு அவங்களுக்கு பொருளாதாரம் கொடுத்தது ஏன் பொருளாதாரத்தை பத்தி நான் அங்க இருந்து எப்படி இல்ல இல்ல அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் என்ன நான் சொல்ல வரேன் நீங்க மறுபடியும் இந்திய பொருளாதாரத்தை பத்தி பேச வேண்டாம் உங்களுடைய பொருளாதார மேம்பாடு மட்டும் பேச இல்ல இல்ல நான் இங்க இருக்கேன் அப்ப நான் ஏன் பொருளாதார நானும் கூட தான் அங்க இங்க ஒரு மூணு வீடு வச்சிருக்கேன் அங்க ஒரு நாலு வீடு வச்சிருக்கேன் சார் அப்ப நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க பூரா போயில பயங்கர ஏழையா தான் இருக்கானே இங்க ஒரு மூணு வீடா அங்க ஒரு நாலு வீடா அவன் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லையா இல்ல சார் நான் அப்படி சொல்லவே இல்ல சார் எனக்கு என்ன புரிய ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் ஒரே ஒரு கேஷன் மட்டும் தான் நீங்கள் ஒருவேளை இங்கு இல்லாமல் இருந்திருந்தால் இங்கு மூன்று வீடும் அங்கு நான்கு வீடும் சாத்தியப்பட்டிருக்குமா சாத்தியப்படும் அப்படிங்கறதுதான் சாத்தியப்படும் வந்து அதாவது இப்ப என் தம்பி அங்க வேலை செய்யறாரு இப்ப நான் வந்து எங்க இப்ப நான் இந்த இந்த இதுக்கு வர்றதுக்காகவே ஒரு ஹெச்ஆர் ஹெட் கிட்ட பேசினேன் சோ இப்ப நான் இங்க சம்பாதிக்கிறது வந்து ஒரு நூறா நூறாயிரம் பவுண்டு சம்பாதிக்கிறேன் எனக்கு <laughs> வந்து <laughs> 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 ஒரு மாசத்துக்கு ரெண்டு லட்சத்துல இருந்து நாலு லட்சம் வரைக்கும் ஒரு கணக்கு இப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சு தெளிவா வருது அதுல மண்ண வரி போட்டாதீங்க சோ இப்ப ரெண்டுல இருந்து ரெண்டு லட்சத்துல இருந்து நாலு லட்சம் வரைக்கும் என்னால சேவ் பண்ண முடியும் அதையேதான் சார் நான் இங்கேயும் சேவ் பண்றேன் சோ அப்ப ஒரு சமநிலைக்கு வந்துட்டோம் அந்த சமநிலைக்கு வந்ததே இந்தியா வந்து உயர்ந்து வந்ததுனாலதான் அந்த சமநிலைக்கு வந்துட்டு பட்டு இந்தியன் எக்கானமி லண்டன் எக்கானமி இந்தியன் எக்கானமி லண்டன் எக்கானமி ஒரு சீரியஸ் நோட்டுக்குள்ள போயிருங்க இந்த கணக்கு கரெக்ட் வெயிட் பண்ணுங்க நானு ஊர்ல இருந்தா நாலு லட்சம் ரூபாய் மிச்சம் பண்ணுவேன் அதே நாலு லட்சம் தான் இங்க என்னால மிச்சம் பண்ண முடியுது இதுக்கு எதுக்கு நான் இங்க இருந்து சம்பாதிச்சு பொருளாதார மேம்பாடு <laughs> 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 மிச்சம் <laughs> 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 இங்க அந்த கேட்டகரியில சம்பாதிக்கிறாங்க கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன பிரச்சனை அவங்க அழகா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துறாங்க ஒரு கோடி ரூபா சம்பாதிக்கிற ஒரு ஆள் ஐம்பது லட்ச ரூபா சரி ஒரு கோடி விடுங்க பதட்டமா இருக்கு குறைச்சுப்போம் இங்க ஐம்பது லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிற ஒரு ஆள் அங்க இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா சம்பாதிப்பாங்க சம்பாதிப்பாங்க நான் சொல்றேன் நானும் படிச்சுதான் வந்தே இங்க ஐம்பது லட்ச ரூபா நீங்க சம்பாதிச்சீங்கன்னா அங்க அதே கேட்டகரியில் இருக்க ஆள் இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா அங்க சம்பாதிப்பாங்க எந்த செக்டர்லயுமே இதான் கணக்கு இவ்வளவுதான் கணக்கு மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இருக்கு மூணு லட்சத்தி ஐம்பது 
ஆவரேஜ்லாம் ஒரு கணக்கு கிடையாது நீங்கள் எங்கே வேலை பார்க்க இங்கேயும் அப்படி தான் இங்கேயுமே பக்கத்தில் எழுத்தாப்பில் நம்ம பிள்ளை படிக்கிற ஸ்கூல்லே வேலை பா ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா இரநூத்தம்பது ஃபோன் தான் இருந்தது சரி இங்கே வேலையே போக முடியாதுல ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் புரிஞ்சுக்கணும் இந்தியாவில் சும்மா சின்ன வேலை பார்க்கறது உண்டு அந்தந்த ப்ரொஃபைலுக்கான வேலை உண்டு அதனால் நீங்கள் உடனே அதை கூறு போட முடியாது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இவ்வளோ அதான் அதுக்கு தான் ஒரு கணக்கு வச்சுக்கிறேன் ரெண்டாக பிரிச்சுப்போம் ஒரு கோடினா இந்தியாவில் ஐம்பது லட்சம் இங்கே ஐம்பது லட்சம்னு சொன்னீங்கன்னா இந்தியாவில் இருபத்தஞ்சி லட்சம் சரியா இந்தியாவில் நீங்கள் இங்கே இருபத்தஞ்சி லட்சம் சொன்னால் முதல்ல பன்னெண்டரை லட்சம் அப்படி வச்சுக்கோங்க அப்போ அதை வந்து ஐடி செக்டரில் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி வருது ஐடியில் மட்டும் இல்லைம்மா நான் மீடியாவில் இருக்கேம்மா நான் நல்லா தான்மா சம்பாதிக்கிறேன் சும்மா வெளியில் இல்லைம்மா வெளியே <laughs> ஆஃபீஸ்லேயும் நிறுத்திக்கலாம் அங்கேயும் பார்க்கிங் சார்ஜ்லாம் கேட்க மாட்டாங்க அதுக்கு வீட்டில் ஒரு ஆள் வச்சு பிள்ளையை பார்த்துக்கலாம் வர வர ஜென்ரல் அல்ல ஒரு சம்பாத்தியம்னா அதானே கணக்கு சமையலுக்கு ஒரு ஆள் வீட்டு வேலைக்கு ஒரு ஆள் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு அந்த சைடு தான் இருக்கேன் நீங்க ஒரு ஹவுஸ் ஹெல்பரோ இல்ல குக்கோ சொல்லுங்க இதே கணக்கு சொல்லுங்க இங்க ஒரு குக் எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறாங்க இந்தியால ஒரு குக் அது எனக்கு தேவையே இல்லமா உங்க குக் எவ்வளவு சம்பாதிச்சா எனக்கு என்னமா நம்ம ஊர்ல டாபிக்ல வந்து ஐடி செக்டர்னே இல்ல டாபிக் இல்ல எங்களுக்குனே இல்ல உங்களுக்கு மாதம்பட்டி ரங்கராஜன் ஒரு குக் ஒரு ஒரு இவர் தெரியுமா ஒரு இலை 6000 ரூபாய் சார் நான் ஆவரேஜா சொல்றேன் அம்மா ஆவரேஜ்க்கு கணக்கு எடுக்க முடியாது மா இந்தியால இந்தியால வந்து ஹையஸ்ட் வந்து எப்பயுமே ಜಾஸ்தி தான் சரி இந்தியாவோட லோவஸ்ட் சொல்லுங்க சரி இந்தியாவோட லோவஸ்ட் சொல்லுங்க அப்ப லோவஸ்ட்க்கு வந்து ஒரு ஒரு வரமுறையே இல்ல வரமுறையே கிடையாது ஏன்னா அதே தான் இங்கேயும் நான் நேத்து வேல்ஸ் மினிமம் வேஜ் இருக்குல வேல்ஸ்ல நான் நேத்து பார்த்தேன் இந்த பனியில குடூர பனியில மூணு பேர் ஹோட்டல் வாசல்ல படுத்து கிடக்கான் அவனுக்கு மினிமம் வேஜ் சாக் வொர்க் ஆகல ஒரு பொண்டாட்டி UK versus India in the debate நீங்க திருப்பி இதுக்குள்ள இருக்க கூடிய கோர் ஏரியால இருந்து வெளியில போகாதீங்க ஏன்னா எனக்கு இந்தியா இஸ் ஆல்சோ a service state ரைட்டா இந்தியாவும் ஒரு சர்வீஸ் ஸ்டேட் தான் UK எப்படி ஒரு சர்வீஸ் ஸ்டேட்டோ இது ஒரு கேபிடலிஸ்டிக் ஐடியாவை முன் வைக்காம மற்றவங்களுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்குதோ இன்க்ளூசிவ் கொடுக்குதோ இந்தியாவும் சர்வீஸ் ஸ்டேட் தான் ஏனா இவன் தான் நம்மள ரூல் பண்ணிருக்கான் அந்த கணக்குல நம்ம இந்த விஷயங்களை நம்மள செஞ்சிட்டு தான் இருக்கோம் அப்புறம் இந்தியால நீங்க அனுபவிக்காததனாலயே நீங்க அதெல்லாம் மத்தவங்களுக்கு கிடைக்கல நீங்க நினைக்க கூடாது இல்ல சார் அதுல தான் சார் நாங்கள இருந்து வந்தோம் அந்த அடிபட்டத்துல இருந்து வந்தவங்க தான் இல்ல இல்ல இந்த இப்போ நீங்க சொல்றீங்கல இந்தியால கீழ ரொம்ப மோசமா இருக்கு அப்படி சொல்றீங்கல ஒரே நிமிஷம் உங்களுக்கு கொடுங்க ஏனா இது நேத்து இதே மாதிரி ஒன்னு வந்துச்சு நான் வந்துட்டு ஊர்லயே வந்தவ சும்மா சொல்லாம போக முடியாது இப்ப நம்ம ஊரில் நீங்கள் ரேஷனுக்கு போனீங்கன்னா இவ்வளோண்டு காசுக்கு ஒரு கிலோ அரிசி நாங்கள் கொடுப்போம் இங்கே எப்படி ஏதாவது இருக்கா ஒரு நிமிஷம் இருங்க அந்த பிள்ளை தான் நான் கேட்குறேன் தம்பி இருங்க சார் இங்கே ஏதாவது இருக்கா வரேன் இருக்குல்ல அப்போ அங்கே இருக்கு அப்போ இல்லாதப்பட்டவனை பற்றி மட்டும் கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு இந்தியாவை நீங்கள் பேசக்கூடாது அங்கே நீங்கள் சொல்லிங்களா மகளிர் இதெல்லாம் அங்கே மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள்னே ஒன்று இருக்குது அதுக்குனே இங்கே ஃபண்டு இருக்குது அதுக்குனே உங்களுக்கு பணம் கொடுப்போம் ரைட்டா அப்ப அந்த அந்த சர்க்கிள் எங்க இருக்கா இந்த மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் எங்க இருக்கா இந்தியா பெரிய குரோத் அதுல அடைஞ்சிருக்கு இருக்கா 
இருக்குல்ல அப்ப ரெண்டு ஒண்ணு தானே அப்ப இந்த கேம் எல்லாம் உள்ள எடுத்து பேசக்கூடாது அங்க இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் ரொம்ப பாவமா சம்பாதிக்கிறான் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இல்லையாங்கிறத மட்டும் தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இந்தியா வர்சஸ் யூகே நீங்க பேசினீங்கன்னா அது வேற மாதிரியான டிபேட் நம்ம அதுக்குள்ள போகல ரைட்டா இன்னும் எனக்கு என்னன்னா இந்த அஞ்சு லட்சம் மீதி வருது மிச்சப்படுத்துறோம் மிச்சப்படுத்துறோம் சொன்னீங்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ் சினிமாவில் வர சில டயலாக்ஸை வச்சு தமிழ்நாட்டை டிசைட் பண்ணாது ஸ்கூல்லாம் போட்டி போட்டு சேர்த்துக்கிறான் ரெண்டு லட்ச ரூபா டொனேஷன்லாம் இப்போ எவனும் கேட்கறது இல்லை கெஞ்சி கூப்பிடுறாங்க ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்கூல் இருக்கு நான் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவில் இருக்கிறத பத்தி சொல்றேன் பஸ் ஃபீஸ் அறுபதாயிரம் இது இந்தியாவினுடைய செயல்பாடுகளை விமர்சிப்பது நான் அதுக்குள்ள வரவே இல்லை செயல்பாடு இல்லை அது செலவு இல்லை எக்கனாமிக்கு பாதிக்குது இல்லை என்னோட அடிப்படையில் சில செலவுகள் இந்தியாவில் கிடையாது சில செலவுகள் கூட இங்கே சில விஷயங்களுக்கு ரொம்ப காசு கம்மி அங்கே சில விஷயங்களுக்கு காசு சார் ஆனால் சில செலவுகளை பற்றி பேசல சார் தவிர்க்க முடியாத செலவுகள் எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த் தவிர்க்க முடியாது பண்ண முடியாது ரைட் இப்போ ஹெல்த் ஏற்கனவே பிச்சு விட்டுட்டாங்க இல்லைன்னு நீங்க இப்போ எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் இங்கே படிக்கலாம் அரசாங்க <laughs> 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 அதன் அடிப்படையில் இருந்து அதை பேசாது எனக்கு கூட லண்டன் பற்றி நிறைய அசம்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இவங்களுக்கு கல்ச்சரே கிடையாது அப்படின்னு ஒரு அசம்ஷன் இருக்குது வெள்ளக்காரங்களுக்கு நைட் லைஃப்பை தவிர ஒரு இளவும் தெரியாதுன்னு எனக்கு ஒரு அசம்ஷன் இருக்குது இவங்க எல்லாம் பொறுக்கி பசங்கன்னு கூட எனக்கு அசம்ஷன் இருக்குது ரைட்டா நான் அப்படி தான் ரொம்ப நாள் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அதே மாதிரி சிகப்பாக இருக்க பொய் சொல்ல மாட்டான்னு எனக்கு அசம்ஷன் இருக்குது அப்புறம் வெள்ளக்காரங்களுக்கும் அப்படியே எல்லாம் படித்தவன் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு அசம்ஷன் இருக்குது ரைட்டா அப்புறம் ஹாய் அப்படிங்கிறனால அவனும் ஹாய் சொல்கிறதுனால இவங்க எல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லின்னு ஒரு அசம்ஷன் இருக்குது ரைட்டா நான் அப்புறம் இழுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய சண்டை ஆகிப்போம் தாய் நம்ம ஊருக்கு வந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் முன்னையோ பின்னையோ தாயா பிள்ளையா இருந்துக்கலாம் இவன் சண்டைக்கு வருவானா இல்லையா ஈவன் டுடே இங்களுக்கு டிஸ்கிரிமினேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லையா அப்புறம் இந்தியா வர்சஸ் யூகேன்னு போனால் நான் எவ்வளோ விஷயம் அப்புறம் இழுக்க வேண்டியிருக்கும் தர் ஆர் சம் அசம்ஷன்ஸ் ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எனக்கும் நிறைய அசம்ஷன்ஸ் அது மாதிரி உண்டு நான் கூட அப்படி நினச்சது உண்டு நேற்று கூட அந்த ஃபங்க்ஷனில் நான் போனப்போ சொன்னேன் அப்படி தான் வெள்ளக்காரங்களுக்கு கல்ச்சர் கிடையாது நான் நினச்சேன் பட் வென் ஐ ஹேட் நான் அவங்களோடு பழகியதற்கான வாய்ப்புகள் எனக்கு கிடைச்சப்ப வென் ஐ வென்ட் அஸ் அ இன்டர்நேஷனல் விசிட்டர்ஸ் ப்ரோக்ராம் உலக நாடுகளைச் சேர்ந்த எல்லோரோடு பழகிறப்ப தான் தெரிஞ்சு அவனுக்கும் குடும்ப குட்டி இருக்கு நாம எப்பயோ மார்னிங் ஷோ பார்த்த படத்தை வச்சே இவங்கள முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு எனக்கு அப்போ புரிஞ்சுது ஸோ டோன்ட் கோ பை அசம்ஷன்ஸ் ஏன்னா ஒரு விஷயத்தில் உங்களுக்கு சில பொது அபிப்பிராயங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் அதுவே தீர்வாகாது நீங்க பார்த்தப்ப உங்களுக்கு பக்கத்துல இருக்க எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல்ல ஒரு அம்மா மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு வேலை பார்த்ததுனால தமிழ்நாட்டில் யாருமே சம்பாதிக்கலைங்கிற மாதிரி முடிவுக்குலாம் வரக்கூடாது இப்ப நான் எப்படி வேல்ஸ்ல ஒருத்தர் ரோட்ல படுத்து கிடந்ததுனால பூரா பிள்ளைங்க பிச்சைக்காரன் நான் முடிவு பண்ண முடியும் டோன்ட் கோ வித் தட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா மறுபடி மறுபடி கேட்கறது ஒன்னே ஒன்று தான் இந்த பக்கம் பேசுறதுக்கு இப்ப வேலையே இல்லை இவங்க போய் சொல்லணும் ஒரு நிமிஷம் ஆக்சுவலா இவங்க தான் பதில் சொல்லணும் உங்களை கோத்து விட்டாங்க நான் இவங்களை தான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் ஆளுக்கு மூணு வீடு நாலு வீடு வச்சிருக்கிறப்ப எப்படி இங்க சம்பாதிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் கேட்டேன் இதை கோத்து விட்டு இப்ப திருப்பி விட்டீங்க எல்லோரும் நல்லா சம்பாதிச்சு வீடு வாசல் இருக்கிறப்ப எப்படி நீங்க இவங்க எல்லாம் சம்பாதிக்கலன்னு சொல்றீங்க இல்லைங்க நான் தான் ஒத்துக்கிட்டேன் இங்க வந்து சேமிப்பு வந்து இப்ப இருக்கிற இன்றைய காலகட்டத்துல நான் அங்க சம்பாதிச்சாலும் இங்க சம்பாதிச்சாலும் என் சேமிப்பு அளவு சேமா இருக்கும் ஆனா கூடவே என்னால அங்க வந்து நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு என்னோட டைம வந்து நான் குவாலிட்டியா செலவு பண்ணிக்க முடியும் ஏன் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா நான் வந்து டிரைவர் வச்சுக்கலாம் எனக்கு நாங்க சம்பாதிச்சா பணக்காரனா இருக்கலாம் நாங்க சம்பாதிச்சா சம்பாதிக்கலாம் அப்படிக்கலாம் வெள்ளம் போகலாம் ஏன் ஒன்னே அதான் அதோட அடுத்த லெவலுக்கு தான் அவங்க வர்றாங்க என்ன அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா நான் மகிழ் நான் ப நான் சம்பாதிச்சு மேம்பாடு அடைகிறதுனா பொருளாதார ரீதியாக மேம்பாடு அடைகிறதுனா எனக்கு சௌரியமும் கிடைக்கணும்ல 
இங்க நான் சம்பாதிப்பேன் நான் தான் என் காரை ஓட்டுவேன் இங்க நான் சம்பாதிப்பேன் நான் தான் வீட்டை பெருக்குவேன் இங்க நான் சம்பாதிப்பேன் நான் தான் சாமான்லாம் தொலைக்கி வைப்பேன் நான் தான் எல்லா வேலையும் பார்ப்பேன் அங்கே நான் சம்பாதிச்சேன்னா நான் பாட்டுக்கு ஜாலியாக இருப்பேன் அதுக்கு ரெண்டு ஆள் வேலைக்கு ஆள் வச்சுக்க முடியும் ஐ எம் அஃபோர்டபிள் டு தேட் அப்போ நான் அங்கே தான் பொருளாதாரம் அதுதாமா ஒரே நிமிஷம் பொருளா பொருளாதாரத்தோடு தொடர்புடைய தானே இது ஒரு பணக்காரன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பணக்காரங்கிறதுக்கு சில அடையாளம்லாம் வச்சிருக்கலாம்ல அப்போ பண இப்போ பணக்காரன் கடைசி வரைக்கும் அவனே எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு தான் என்ன பணக்காரன் மறுபடியும் <laughs> 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 லைஃப் ஸ்டைல் இல்லை இது அஃபோர்டபிலிட்டி ஒரே அளவில் இருக்கக்கூடிய ஏ லண்டனில் இருக்கிறார் பி இந்தியாவில் இருக்கிறார் இவர் ஒரு கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்கிறார் இவர் ஐம்பதாயிரம் சம்பாதிக்கிறார் இந்த ஒரு கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவர் அவரே கார் ஓட்டுகிறார் அவரே பாத்ரூம் கழுவுகிறார் அவர் மட்டுமே தனியாக பண்டாட்டியிடம் திட்டு வாங்குகிறார் ஆனால் இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆள் தன் வீட்டுக்கு வேலையாளை வைத்துக் கொள்ளுகிறார் அப்புறமா வந்து கார் துடைக்கிறதுக்கு ஆள் வச்சுக்கிறாங்க வண்டியை வந்து தேட்டருக்கு போயிட்டு படத்தில் பிவிஆரில் படம் பார்த்து வரத்துக்கும் அவன் வாஷ் பண்ணி கொடுப்பான் முந்நூறுரூவா தான் வாங்கிட்டு வருவான் வெறும் மூணு பவுண்டு முந்நூறு முந்நூறுரூவா மூணு பவுண்டு தானே மூணு பவுண்டு நீங்கள் இந்த இந்த ஒரு இந்த இந்த பீஸ் சாப்பிட்ற காசுக்கு இந்த அங்கே அந்த வேலை நடந்துடும் அப்போ இந்த காசு சம்பாதிக்கிறவன் இவ்வளவு செஞ்சுக்கிறான் அப்போ நான் வந்து என்ன வச்சு கம்பேர் பண்ணுறேன் என் கூட படித்தவன் இந்தியாவில் என் போஸ்ட்லேயே இருக்கவன் நானும் அவனும் சேலரி வச்சு பார்க்கும் போது நான் இங்கே ஐம்பதாயிரம் அங்கே இருபத்தி ஏழாயிரம் சேலரி இவங்க சொல்கிற எல்லா கணக்கும் போக அவனும் தேர்ட் டயர் சிட்டி தான் இருக்கான் நானும் தேர்ட் டயர் தான் இருக்கேன் இங்கே நீங்களும் தேர்ட் டயர் சிட்டி தான் இருக்க மெயின் சிட்டிலாம் கிடையாது அவனும் தேர்ட் டயர் தான் இருக்கான் சரி அவனும் வீடு வச்சிருக்கான் நானும் வீடு வச்சிருக்கேன் அவனும் பைக் நான் காரிங்க இருக்கோம் ஈக்குவலா போயிட்டு ஆனா சேவிங் ரேஷியோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவன் அஞ்சு பர்சன்ட் சேவ் பண்ற அவன் சேலரி இல்ல என்னால நீங்க பத்து பர்சன்ட் சேவ் பண்ண முடியும் ஏன் சேலரி இல்ல ஒரே ஒரு நிமிஷம் நாங்க எல்லாம் சேவ் பண்றத சொல்ல மாட்டோம் நார்மலா சொல்ல மாட்டோம் இது ஏன் செலவில் சொல்ல மாட்டோம் ஏன்னா இத்தனை ஆயிரம் மைல் கடந்து நீங்களே என்ன சொல்லல நான் மட்டும் இழிச்சவன் சொல்லணுமா அவனுக்குரம் <laughs> 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 சேமிக்கிறேன் <laughs> 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 அதே மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை தான் வாழ்றேங்கிறீங்க அதுக்கு எதுக்கு இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு இங்க போய் ஏழு டிரெஸ் போட்டு சாக்ஸ் போட்டு இன்னர் போட்டு அதுக்கு மேல டிராக் சூட் போட்டு வேட்டிக்குள்ள டிராக் சூட் கட்டி சேப்பு சூவை போட்டு இங்க வந்து அவுட் ஆஃப் ஜாப் பெனிஃபிட்ஸ் வீடு இல்லைன்னா வீடு கொடுப்பாங்க வேலை இல்லைன்னா சம்பளம் கொடுப்பாங்க சும்மா எங்க இங்க சார் ஒரே நிமிஷம் அதுக்கப்புறம் எனக்கு அறுபத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சு சொல்றது புரிஞ்சுக்கு சார் இதெல்லாம் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரி சார் இதெல்லாம் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரி சார் பொருளாதார மேம்பாடு பத்தி பேசுங்க பொருளாதார மேம்பாடு இருக்கோ இது எல்லாத்தையும் தூக்கி பிடிச்சுக்கிட்டு பொருளாதார மேம்பாடு சப்ஜெக்ட் வர மாட்டேங்கிறீங்க நான் அப்புறம் இந்தியாவை பத்தி மறுபடியும் நானும் பேச பத்தி பேசல சார் சார் எனக்கு அங்க நான் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல பாருங்க இங்க பாருங்க பேசுற ரெண்டு பேருக்குள்ள சண்டை யாரு பேசுறது வசதி வாய்ப்புகளை பேசுறாங்க 
இங்க இருக்கு டு any political argument i just I, that's why i said in the facility against india நீங்க பேசுனீங்கன்னு வெச்சுக்கலாம் நீங்க இங்க சம்பாரிக்கிறீங்க சம்பாரிச்சு போங்க அதுக்கு அப்புறம் என்ன வெச்சிட்டு ஊரே சம்பந்தம் இல்லாம முன்ன பண்ண பேசنا கேட்டிட்டலாம் நம்ம போக முடியாது ஊரே it is not against it is not like uk versus india அப்படினா எல்லா பாதுகாப்புகளையும் தாண்டி பேச வரோம் எங்களுக்கு இருக்க பாதுகாப்பு உங்களுக்கு கிடையாது ஒருத்தவங்க உங்களை இழுத்து போட்டு திடீர் நடிப்பா அவனுக்கு பிரையாரிட்டி கொடுப்பாங்க எங்க என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரியாது ரைட்டா தேர் இஸ் a discrimination இங்க பெரிய discrimination இருக்கு ஒரு டியூப்ல போறப்ப ஒரு சில uk versus india இல்ல இந்த டிபேட் அதனால இல்ல இல்ல நீங்க என்னன்னா டக்னு இந்தியாவை தப்பால்னு கீழ தள்ளி பேசுங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் we just talk about economics இந்தியால நல்லா இருக்கு economics பத்தி பேசுவோம் economics பொறுத்து இருக்கு economics பத்தி பேசுவோம் okay let's talk about economics yes இந்தியா அஞ்சாவது இங்க ஏழாவதுங்கிறதுக்கு நீங்க இப்ப சொன்ன நம்பர் தான் சார் அது சின்ன தமிழ்நாடு பாப்புலேஷன் வச்சுக்கினு நாங்க இந்தியாவுக்கு ஈக்குவலா இருக்கோம் சார் இந்தியால மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி யூகே ஓட ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன் இந்தியால ஆட் ஆயிட்டு வராங்க மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அதெல்லாம் இருக்கு சார் அரசியல் <laughs> 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 நான் உங்க கிட்டயும் தப்பிக்கணும்னு ஆசைப்படுறதுனால சில மணித்துறிகள் நானும் பேசலாம் என்று ஆசைப்படுறேன் ஃபைனல் ஆவாமா இல்ல இல்ல ஒரு இல்ல இல்ல ஒரு நிமிஷம் இல்ல ஃபர்ஸ்ட்ல அவங்க ஒரு பாயிண்ட் சொன்னாங்க இல்ல இல்ல சொல்லி தான் முடிக்கணும் சார் நீங்க மெட்டர்னிட்டி லீவ் குடுக்குறாங்க இந்த ஊர்ல குடுக்குறாங்கன்னு சொன்னீங்க இல்ல இந்தியால குடுக்கலன்னு யார் சொன்னா உங்களுக்கு மெட்டர்னிட்டி லீவ் லே இருக்கு இல்ல இல்ல 26 வீக்ஸ் லீவ் இருக்கு 8 வீக்ஸ் லீவ் बिफोर தி டெலிவரி 2 வீக்ஸ் லீவ் இருக்கு அதுல வந்துட்டு நமக்கு 6 मंथ्स க்கு பே பண்றாங்க ফুল பே பண்றாங்க அங்க இருக்கு அங்க இருக்கு பே பண்றாங்க அங்க இருக்கு பிளஸ் அதோட என்னன்னா நீங்க டெலிவரி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க அவங்க ஒரு வேலைக்கு ஒரு ஆளை வச்சு எல்லாம் பண்ண முடியும் உங்களால நீங்க பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது இல்லையா அந்த செக்டார்ல 12 मंथ्स மேட்டர்னிட்டி லீவ் கொடுத்து ஸ்டார்ட்டிட் ரூபே கொடுத்து திரும்ப வந்து அதே உங்களுக்கு இருக்கு இந்தியால இருக்கு லா இருக்கு என்னுடைய சிஸ்டர் இந்தியால லா இருக்கு I will tell you. India, I will tell you. It's a public sector. 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 Sir, okay. Okay. Sir, India is a public sector. 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 Thank you. No, no. This is not a public sector. That's why we are finished. ஏன்னா அதாவது என்னன்னா யாரும் சோ முழுக்க பேசினாங்களோ அவ்வளவுதான் பேசாத மாதிரியே ஃபீல் ஆகும் இதை யோசிச்சு பாருங்க அந்த தம்பி எல்லாம் ஒரு தடவை தான் பேசினான் இவர் ரொம்ப நேரம் பேசினார் ஆனா மைக்கே எல்லாம் பேசினார் அந்த நடுவில் இருக்கவர் வந்து பேசாத மாதிரியே இருக்கும் ஆனா கையில பீர் பாட்டிலோட பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாப்ல ஆக்சுவலா இது ஒரு இன்டென்ஸான சப்ஜெக்டாக நீங்கள் எடுத்துக் கொள்கிறதுனால என்னன்னா ரொம்பவுமே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வைஸ் போறோம் நான் இதுல பேச வினைகிறது அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு இடத்துல இருக்கலாம் இப்போ நான் அறந்தான் இழந்துருக்கேன் மெட்ராஸுக்கு கிளம்பி வர்றேன் வந்த இடத்துல பொருளாதார மேம்பாடு அடைய சிறந்த இடம் சென்னையா அறந்தாங்கியா அப்படின்னு கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் ரெண்டு எக்ஸாம்பிளை நான் பார்க்குறேன் நான் சென்னையில் வந்து மீடியாவில் இருக்கிறேன் ஓரளவு நல்லா சம்பாதிக்கிறேன் என்னோட படித்த ஒருத்தன் எங்கள் ஊரில் டிவி சென்டர் வச்சுருக்கிறான் சரியா நான் ஒவ்வொரு ஊருக்காக வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போய் இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடத்தி சம்பாதிக்கிறேன் அவன் அறந்தாங்கியில் சம்பாதிச்சு ஒவ்வொரு ஊராக டூர் போகிறான் ஒவ்வொரு ஊரா டூர் போறான் எப்ப பார்த்தாலுமே ரிலாக்ஸ்டா தான் இருக்கிறான் நம்ம மனசுல பட படன்னு இருக்கு யாரும் நம்ம முதுகு பின்னால துப்பாக்கி வச்ச மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் ஒண்ணுமே இல்ல எந்த வேலையுமே இல்ல ஒரு ஆஃப் அன் அவர் வீட்டுல உட்கார்ந்தா குற்ற உணர்வா இருக்கு நம்ம வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டியோட இல்லையோ நம்ம சோம்பேறி ஆயிட்டோமோ நம்ம வாழ்க்கை என்ன ஆகும்னு தெரியலையே வீட்டு வாசல பிஎம்டபிள் எல்லாம் நிக்குது ஆனாலும் கூட பக்கு பக்குன்னு இருக்கு அவன் சைக்கிள்ல போறான் சைக்கிள்ல வரான் திடீர்னு போன் பண்றான் மாப்பிள்ள சிங்கப்பூர் ஏர்போர்ட்ல நிக்கிறேன் வாடகை டாக்ஸி எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்களா என்னடா திடீர்னு போறேன் இல்ல மல்டிபிள் என்ட்ரின்னு கொடுத்திருந்தாங்க சரி விசா வேஸ்ட் ஆக வேணாம ரெண்டாவது போறேங்களா ரைட்டா இந்த மாதிரி ஒரு கேஷுவல் டிஸ்கஷனுக்கு நான் வரலாம்னு நினைச்சேன் அது எப்படி ஆகி போச்சுன்னா அறந்தாங்கியுடைய ஈக்லிபிரியம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் பாலிசியில் அது சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ முனிசிபல்ல இருக்கு த்ரீ பாயிண்ட் டூ வந்து டெரிட்டரி பார்டருக்குள்ள இருக்குது சென்னையே 
பத்திரமா இருங்க நாங்க தான் வந்தார விளைவாக்கும் பூமி ஆனா ஒண்ணு நான் இங்க பாத்துட்டேன் சில பேர் வந்த உடனே இந்த கண்ட்ரிக்கு பி ஆர் வாயிருவாங்க தெரியுமா இல்லையா வந்த உடனே இந்த கண்ட்ரியோட பி ஆர் ஆயிருவாங்க நேரா ராணி கூப்பிட்டு இனிமே நம்ம நாட்டை நீ தான் பாத்துக்கணும் இவங்க இங்க பேசுறது பரவாயில்ல ஊருக்கு வந்து ஒண்ணு சொல்லுவாங்க பாருங்க இப்ப பரவாயில்ல அப்பெல்லாம் நம்ம எல்லாம் இங்கெல்லாம் வந்தது கிடையாது இல்ல ஐயோ யோயோயோயோயோயோயோ லண்டன் கூட பரவாயில்ல ஒரு தடவை மலேசியாவுக்கு போயிட்டு வந்துருப்பாப்ல ஒரு கதை சொல்லுவாங்க அங்கெல்லாம் நம்ம ஏறி கார்ல படுத்துடலாம் எது இப்பதான் மேன்லெஸ் காருக்கான ஆராய்ச்சியே நடத்துறாங்க முப்பது வருஷம் முன்னால இந்த கதையை நான் கேட்டிருக்கேன் மலேசியால ஏறி கார்ல படுத்துவாங்களாம் கார் அது பாட்டுக்கு போகுமா நான் வந்து இந்த கிரியேட்டர்ஸ் ஆல தான் உலகத்துல பல இன்வென்ஷன் வருதுங்கிறான் கிடையாது உருட்டுறான் இல்ல அவன் உருட்டுறதுல பல விஷயம் ஆகுது அப்ப வென் யூ ஹாவ் நமக்கு சாதாரணமா ஒரு பொருளாதாரம் பேசுவோம் அப்படின்னு நினைச்சுதான் வந்தேன் இருந்தாலும் எல்லாரும் பொருளாதார வல்லுநர்களா இருந்ததுனால வல்லு வல்லுன்னு விழுந்து புட்டிங்கி எடுத்து பட் இட்ஸ் அ குட் டிபேட் ஆர் மெனி பீப்புள் வித் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஆப்வியஸ்லி இட் ஹாஸ் டு கம் ஐ டோன்ட் நான் யாருமே குறைச்ச மதிப்பிடலை ஏன்னா நிறைய பேர் நிறைய தகவல்களோட வந்திருக்கிறப்ப ஆனா கோவிடுக்கு அப்புறம் பல்வேறு விஷயங்கள்ல மனுஷனுக்கு வெறி வந்து அந்த வெறியில ஒன்னு வந்து சம்பாதிக்கிற வெறி இன்னொன்னு வந்து வேக வேகமா வளரணுங்கிற வெறி அப்புறம் யார்த்தையுமே பெருசா பேச முடியாம போயிருச்சுல அதனால பேசி தள்ளி பண்ணுன்னு ஒரு வெறி அந்த வெறியோ வெறிய நான் அங்கேயுமே பாக்குறேன் இதுல பொருளாதார மேம்பாடு அடைதல் அப்படின்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் வார்த்தை ஆக்சுவலா நான் தான் சேர்த்தேன் அந்த டைட்டில் இது பண்ணப்போ இன்றைய காலகட்டத்தில் அப்படின்னு நான் சேர்த்ததுக்கான காரணம் என்னன்னா வே பேக் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால பொருளீட்டுவதற்காக வெளிநாடுகளுக்கு நாம் போன போது நம்முடைய பொருளாதாரம் என்பது வேறு எங்க உள்ள எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் எங்கேருந்து போய் சிங்கப்பூர்ல போய் அவர் சின்ன வேலை பார்ப்பாப்ல எங்களுக்கு எல்லாம் அமெரிக்கால எங்க இருக்குன்னு இப்ப தெரியாது அமெரிக்கா லண்டன் எல்லாம் நான் கேள்வியே பட்டதில்ல அதான் பாடப்புத்தகத்துல படிச்சதோட சரி உஜயினி சிறி குறிப்பு வரைகிற மாதிரி இங்கிலாந்து சிறி குறிப்பு வரைக அவ்வளவுதான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது சிங்கப்பூர் மலேசியா துபாய் இது போன்ற நாடுகள்ல எல்லாம் அங்க போயிட்டு வீட்டுல இருக்க கடன் அடைச்சு அவர் வெளிநாட்டுக்கு போனதுக்கான கடன் அடைச்சு தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் பண்ணி அம்மாவுக்கு ஒரு அளவு நல்லது கெட்டது பார்த்து ஓரளவுக்கு அவர் வந்து ஒரு முப்பது வயசுல கல்யாணம் பண்ணுவாப்ல எல்லாரையும் ஓரளவு கரை சேர்த்துருப்பாப்ல குறைஞ்சபட்ச கடன் அடைச்சிருப்பாப்ல ஆனா அந்த ஆளு இந்தியால இருந்திருந்தாருன்னா அது க முற்றிலும் சாத்தியம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முந்தின காலகட்டம் ஆனா இன்னைக்கு அப்படி ஒரு நிலைமை இல்லை இப்ப நான் துபாய்க்கு போயிட்டு வந்தேன் நம்ம ஆளுங்க எல்லாம் வேலையிலே இல்லை ஓகே அந்த வேலை பார்க்கறதுக்கு வேற நாடுகள் வந்துட்டாங்க அது பரவாயில்ல நம்ம ஊர்ல வேலைக்கு ஆள் இல்லை ரைட்டா நீங்க எல்லாம் இப்ப ஊருக்கு எல்லாம் வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் சைனாவுக்குள்ள வந்து ஒரு ஃபீலிங்கே இருக்கும் நாங்களாம் அவங்களை ரொம்ப நாளாக சைனாக்காரன் தான் நம்பிட்டு இருந்தோம் நார்த் ஈஸ்ட்னே எங்களுக்கு தெரியாது சிவப்பா இருக்கேன் போய் சொல்ல மாட்டாங்கிற மாதிரி இவ்வளோ இப்படி இப்படி இருக்கான் ஆள் இவன் சைனாவாக தான் இருப்பான் வாழ்க்கை முழுக்க அனுமானத்தில் போயிட்டு இருக்கிறது தானே அப்போ அங்கேயுமே ஆள் கிடையாது இப்போ அதனால தான் இன்றைய காலகட்டத்தில் அப்படின்னு ஒன்று பேசுனேன் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல அது ரொம்ப அதிகமாக இருந்த ஒரு காலகட்டம் என்று ஒன்று இருந்தது நம்ம ஊரில் பத்தாயிரம் சம்பாதிக்கிறதே குதிரை கொம்பு அப்படின்னு இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு லேபருக்கு அங்கே பத்தாயிரம் ரூபாய் கிடைச்சது இங்கே ஒரு அரசாங்க உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவரை பத்தாயிரம் சம்பாதிக்க முடியாத காலகட்டத்தில் ஒருத்தர் பத்தாயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சாரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு அவங்களுடைய செலவுகளை முடக்கிக்கிட்டு வீட்டுக்கு ஒரு எட்டாயிரம் ரூபாய் அனுப்புவாங்க எட்டாயிரம் ரூபாய் ஒருத்தர் துபாயிலேருந்தோ சிங்கப்பூர்லேருந்து அனுப்புகிற போது வீரானே வாட்ரா எட்டாயிரம் ரூபாய் ஒரு வீட்டுக்கு அனுப்புகிறப்ப அது ஒரு பெரிய விஷயமாக இருந்த காலகட்டம் ஆனால் இன்றைக்கி அப்படி இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா அப்படி இருக்குது அப்படின்னு தோணல் ஏன்னா நீங்கள்லாம் ஊருக்கு வந்து யார் சந்தோஷமாக இருக்க மாதிரி சொல்கிறதே இல்லை இருந்தால் வந்த உடனே நாங்க எதுவும் புலம்பிடுவோமோட்டு ஏர்போர்ட்ல இருந்து இறங்கணுமே புலம்ப ஆரம்பிச்சிருது ஒண்ணு ரொம்ப வெயிலா இருக்குன்னு ஊரை பத்தி புலம்புறது இல்லைன்னா இந்த ஊர்ல மனுஷன் செலவு பண்ண முடியுமா நீங்க ரீசெண்டா ஒரு கடந்த இரண்டு மூன்று ஆண்டுகள்ல எஸ்பெஷலி கோவிடுக்கு பிறகு வந்தவர்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியம் இருந்திருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு என்னடா நம்ம ஊரே தேவலபுள் இருக்கு என்னடா இப்படி செலவு பண்றாங்க நாம எல்லாம் ஊர்ல வந்து செட்டில் ஆகலாம் நினைச்சோம்னா இவங்க இரவு பகலா உட்காந்து திங்கிறாங்க ஜொமேட்டோல திங்கிறாங்க ஸ்விக்கியில திங்கிறாங்க ஓடிடியில படம் பாக்குறாங்க எப்படிலாம் படம் பார்ப்பாங்க தெரியுங்களா நம்ம ஊர்ல வீட்டில் ஓடிடியில் படம் பார்க்கறதுக்கு அந்த பர்டிகுலர் சத்தியம் தேட்டர் பாப்கான் ஆர்டர் பண்ணி அதே மாதிரி லைட்டெல்லாம் செட்டப் பண்ணி இன்டர்வெல்லாம் விடுறாங்க வீட்டிலே வீட்டிலே இன்டர்வெல்லாம் விட்டுட்டு வெளியில் வந்து காலில் மாப்பிள்ள என்ன மாப்பிள்ள பண்ணு பேசிட்டு இருந்துட்டு
உலகம் முழுக்க பல்வேறு ரேஸ் இருக்கான் ஆனா எல்லா ரேஸும் எல்லா இடத்துலயும் போய் எல்லாம் ஜெயிச்சிடல எந்த லெவல்ல இருந்திருக்கான்னா ரொம்ப காலமாவே லேபரா இருப்பான் நீங்களே உங்க நாட்டுல பாக்கலாம் யூஎஸ்க்கு நீங்க போறீங்க மேன்ஹாட்டில் போறீங்க ஒரு காங்கிரீட் ஜங்குளுக்குள்ள உட்காந்துருக்கீங்கன்னா அங்கே இருந்து இருக்கக்கூடிய பக்கத்து நாட்டை சேர்ந்தவன் பல நூறு வருஷம் அங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான் ஆனா இவனு பெரியாலே ஆகல ஆனா இதே ஊருக்கு லேபரா வந்து ஒரே தலைமுறையில அடுத்த லெவலுக்கு வந்து ரெண்டாவது தலைமுறையில அப்படி டாப் சேர்ல போய் உட்கார கெப்பாசிட்டி நமக்கே இருக்கிற கெப்பாசிட்டி ஸ்ட்ரெங்கே மூன்று தலைமுறையாக பணக்காரர்களாக இருந்தவர்களும் இல்லை மூன்று தலைமுறையாக ஏழையாக இருந்தவர்களும் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க நீங்களே அதுக்கான உதாரணமாக இருக்கலாம் உங்க தாத்தா ரொம்ப ஏழ்மையானவராக இருந்திருப்பாரு உங்க அப்பா கொஞ்சம் தூக்கி பிடிச்சிருப்பாரு இன்னைக்கு உங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் எதிர்பார்க்காத ஒரு வாழ்க்கையை நீங்க அவங்களுக்கு காட்டிக்கிட்டு இருப்பீங்க இது ஒண்ணு மூணாவது தாத்தா சூப்பர் பணக்காரா இருந்திருப்பாரு மூணாவது நம்ம வீட்டுல ஒரு கதை சொல்லுவாங்க தெரியுமா எங்க தாத்தா பெரிய பணக்கார பூரா பல அந்த கதையை சொல்லுவான் தாத்தா சூப்பர் பணக்காரா இருந்திருப்பாரு அப்பா லைட்டா ஒழிசலா இருந்திருப்பாரு அதுக்கு அடுத்து அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து சுத்தமா சோழிய முடிச்சு விட்டு நம்மள தெருல விட்டுருவாங்க நம்ம கிட்ட ஒரே ஒரு மிச்சம் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த காலத்துல எங்க தாத்தா அந்த டயலாக தவிர நமக்கு ஒண்ணுமே இருக்கு இவங்க எல்லாம் நம்மளுக்கு தான் தெரியாதுன்ட்டு சாரட்டு வட்டி வச்சிருந்தாரு ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ அப்படின்னு சொன்னாரு அவர் தான் பஞ்சாயத்து பண்ணாரு பஞ்சாயத்து பண்ணாரோ பஞ்சாயத்துல நின்னாரோ நமக்கு தெரியாது ஆனா ஒரு கதையை வச்சிருப்பான் But the, what the best strength we have, this is what the question, whether it is UK or USA or any other country for that matter, that's the small, small people who are living in the world. If you don't know what you are living in the world, you are living in the world. If you are living in the world, you are living in the world, and you are living in the world, you are living in the world. That is where we stand for it. Actually, you are living in the world, and you are living in the world. That's why I am trying to tell you about the world. நீங்க இங்க நல்லா சம்பாதிக்காட்டியும் நல்லா தான் இருப்பீங்க ஏன்னா எப்படியாவது சம்பாதிச்சு பிடிப்பீங்க நமக்கு அந்த மெக்கானிசம் நமக்குள்ள உள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அதனாலதான் வந்த இடத்துல இருக்கி பிடிச்சி இந்த ஊர்ல எல்லாம் மனசை எப்படி வாழ்றதுனே தெரியல வாங்குற காசு எல்லாம் செலவழிக்கிற ஊர் இல்லையா இங்க இருக்கவங்கள யாரு பணக்கார உங்க மேல எதுக்கு அவங்க எல்லாம் காண்டா இருக்காங்க ஏன் நம்ம தான் பணக்கார அமெரிக்கால யாரு பணக்கார நம்ம தான் பணக்கார ஆனா எனக்கு என்ன வைத்தறிச்சன்னா அமெரிக்காலையும் நம்ம தான் பணக்காரனா லண்டன்லயும் நம்ம தான் பணக்காரனா ரீயூனியன் ஒரு நாடு இருக்கு மடகாஸ்கருக்கு மேல மொரிசியஸ்ல சைட்ல இருக்கு அங்கேயும் நம்ம தான் பணக்காரன் ஆனா நம்ம ஊர்ல மட்டும் நாங்க பிச்சைக்காரன் ஒரு சமூகம் வாய்ப்புகளை வழங்குவதால் மட்டும் நீங்கள் வளர்ந்து விட முடியாது பத்தி பேசாதீங்க பத்தி பேசாதீங்க சொன்னதுக்கான காரணம் இப்படி எந்த பெசிலிட்டியும் இல்லாத நாட்டுல ஒரு தேர்ட் ரேட்டட் சிட்டிஸ் நான் ட்ரீட் பண்ண நாட்டிலே நம்ம ஆள் வளர்ந்து ஜெயிச்சிருக்கான் அது உங்க மசில் மெமரி எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் உனக்கான இலக்கை அடைவதற்கு தொடர்ந்து உழைத்து கொண்டே இருந்து தலைமுறை தலைமுறையா சொல்லி மண்டையில் அடிச்சு வளர்த்துட்டான ஒரு 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 டவுன் டவுனுக்கு இந்த ஊர்ல என்ன சொல்றீங்கன்னு தெரியல ஒரு டவுன் டவுன்ல இப்படி திரிஞ்சுட்டு வந்தாலே என்ன வாழ்க்கடா வாழ்றோங்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஆனா அதே தெருல வெறும் வேடிக்கை மட்டும் பார்த்துட்டு ஒரே ஒரு பவுண்டு செலவு பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வந்து உட்காந்து பேசாம இளையராஜா பாட்டு கேட்டுட்டு நூத்தி ஐம்பது பவுண்ட் எடுத்து உண்டியல்ல போறாம்பார் அது வாய்ப்பு தரல அது வாய்ப்பு நமக்கு கொடுக்கல தாட் ப்ராசஸ் தந்தது அந்த தாட் ப்ராசஸ் லண்டன் உங்களுக்கு தரல சார் எங்க தாத்தாவும் பாட்டி உங்களுக்கு தந்தானுங்க அது விஷயமே இல்ல உள்ளூர்ல பெரிய சம்பாத்தியம் இருக்கு நான் பல்வேறு விதமான மனிதர்களை சந்தித்து இருக்கிறேன் இந்த கிவன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு நிறைய பேர் சந்திப்பதற்கும் கடந்து வருவதற்குமான வாய்ப்புகள் இருந்திருக்கு உங்களுக்கும் கூட இருந்திருக்கலாம் அப்ப இந்தியாவுக்குள்ள நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய நண்பர்களோ அல்லது எனக்கு தெரிந்தவர்களோ அல்லது நாளா ஆச்சரியப்படக்கூடிய அளவுக்கு நீங்க ஒரு கட்டத்துல இந்தியாவில் ஒரு நிகழ்ச்சி நாங்க நடத்துறோம் அது ஃபர்ஸ்ட் ரெசப்ஷன் இந்தியா ஃபேஸ் பண்ணுது அதுக்கு முன்னாலாம் இங்க பெரிய பணக்கார நாடுகள் ரெசப்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏற்ற இறக்கத்தோடு கூடிய வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருந்திருக்கு முதல் முறையாக இந்தியா ஒரு ரெசப்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணிச்சு ஐடியில அப்போ வந்து எல்லாம் வந்து புலம்புறாங்க நிகழ்ச்சியில் என்கிட்ட ஒரு பைசா இல்லை என்கிட்ட இவ்வளோ இஎம்ஐ இருக்கு என்கிட்ட காசே இல்லை நான் என்ன செய்யறதே தெரியலன்னு புலம்புறாங்க அப்போ ஒரு ஃபினான்ஷியல் எனக்கிட்ட ஒரு கேள்வி இருக்குது ஆனால் நான் கேட்ட பிள்ளைங்க ஹேர்ட் ஆகிடுவாங்களே எனக்கு சங்கடமா இருக்கும் ஏன்னா எனக்கு அடுத்த தலைமுறையை சேர்ந்தவர்கள் நல்லா சம்பாரிச்சு நம்ம ஊரில் பிள்ளைங்க நல்லா வந்துகிட்டு இருந்த டைம் எனக்கு அந்த கேள்வி எப்படி நான் கேட்கறதுனே தெரியல யாராவது இதில் நிகழ்ச்சியில் இந்த கேள்வியை கேட்பாங்களா அப்படின்னு நினைச்சிட்டே இருந்தேன் கரெக்டாக அந்த ஷோக்கு கெஸ்டாக வந்த ஒரு ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பர்ட் ஒருத்தர் கேட்டார் நான் கேட்குறேன்னு யாரும்
அப்ப வாய்ப்பு இருந்துச்சு சேத்தா வச்சாங்க இல்ல அந்த அட்டி விழுந்த பிறகுதான் புரிஞ்சுது எதுவும் நிலையற்றது நம்ம தேவையானத சேர்த்து வச்சுக்கணும் தேவையானத பிடிச்சு வச்சுக்கணும் ஆக்சுவலா சொல்ல போனா பர்சனலா சொல்றேன் இது எல்லாருக்கும் பொருந்துமான்னு தெரியாது நீங்கள் அங்கிருந்து பொருளாதார மேம்பாடு அடைவதை விட இங்கிருந்து பொருளாதார மேம்பாடு அடைவது எளிது இல்ல கைத்தட்டது இல்ல ஒண்ணு இல்ல வாரம் என்னை நம்பி யார் கைத்தட்டாது ஏன் அப்படின்னா அங்க இருக்கிற போது உங்களுக்கு கிடைக்கிற ப்ரொடெக்ஷன் இங்க இருக்கும் போது உங்களுக்கு இருக்காது ரெண்டாவது அங்க இருக்கும் போது உங்களுடைய பெரு நோக்கம் என்பது பணம் சம்பாதிப்பது அல்ல வாழ்வு ஆனா இங்க இருக்கும் போது நம்முடைய பெரு நோக்கம் பணம் சம்பாதிப்பு அதுக்கு திரும்ப இங்க வந்திருக்கும் மற்றபடி இந்த இங்கிலாந்து அரசாங்கத்தை காப்பாற்றுவது உங்களுடைய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவது பிம்பிளிக்கு பிலாப்பி பல்வேறு உருட்டுகள் இதுல உண்டு ஏன்னா நான் சம்பாதிக்க வந்திருக்கேன்னு சொன்னா கொஞ்சம் சப்பையா தெரியுங்கிறதுனால அல்ல அப்படி இத்தியாதி இத்தியாதி வகையறலாம் அப்படி போட்டு சொன்னா தான் நல்லா இருக்கும் ஆனா ஏன்னா நம்முடைய ஃபர்ஸ்ட் தாட் ப்ராசஸ்ல என்ன இருக்குன்னா நான் சம்பாதிக்கணும் மேம்பாடு ஊர்ல கடனை கட்டணும் நம்மளை அசிங்கப்படுத்தினவங்க எல்லாம் நம்ம முன்னால வந்து நிக்கணும் அசோக் இந்த வீட்டை நான் இடிச்சு இதே இடத்துல நான் கட்டல அப்படின்னு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல விட்டுட்டு வந்த சபதத்தை காப்பாத்தன இப்படி நம்முடைய தாட் ப்ராசஸ் ப்ரையாரிட்டியில இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா இதான் அப்புறம் ஒன்னே இங்க வந்து நீங்க பயந்து பயந்து செய்யற விஷயத்துக்குலாம் பியூட்டிஃபுல்லா ஒண்ணு சொல்லுவீங்க இன்னும் அங்கெல்லாம் நாங்க சிக்னல் நின்னே தான் போவோம் நடிச்சாம ரெண்டு மணிக்கு நானும் பார்த்தேன் இங்க இருந்து வேல்ஸ் வரைக்கும் போனேன் ஒருத்த இல்ல ரோட்ல ரெண்டு பக்கமும் அங்க ஒரு சிக்னல் ரெண்டு மணிக்கு இவர் பேசாம நிப்பார் நைட் ஒண்ணு கிடையாது நாற்பது பவுண்டு விழுந்துரும் நமக்கு அதானே பையன் இதே ஆளுங்க கோடம் பாக்கத்துல எல்லோல வரப்ப டப்புன்னு கிராஸ் பண்ணுவீங்க பண்ணிட்டு போலீஸ் பிடிச்சோனே அல்லோ எல்லோ அப்படிங்கல்ல ஊர்ல வந்து ஏன் அது ஏன் ஊரு ஏன் இடம் நான் சண்டைக்கு போவேன் கொலைக்க வந்த இடத்துல ஏன்டா கொலைக்க அப்ப நம்முடைய ப்ரையாரிட்டியில டாப் ஆஃப் த மைண்ட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா இங்கு சம்பாதிப்பது வந்ததுடைய நோக்கம் சம்பாதி அதை சேமிப்பது அப்புறம் மனதளவுல ஊர்ல போய் செட்டில் ஆகும் இல்லையா இப்ப இங்க இருக்க எல்லாருமே ஊர்ல வந்து செட்டில் ஆனா ஐடியால தானே இருக்கீங்க இவங்க எல்லாரும் ஒரு போட்டோ எடுத்து வச்சுங்க இவங்க யாருமே ஊருக்கு வரமாட்டாங்க நீங்க வேணா தெளிவா வச்சுங்க அப்புறம் நம்ம நாட்டை போல உண்டா நம்ம நாடு தான் எல்லாம் உடல் மண்ணுக்கு உயிர் தமிழுக்கு இந்த பாசி இது எல்லாமே இந்தியாவுக்கு அப்படிலாம் சொல்றாங்களா இந்த அம்மா வரவே வரமாட்டாங்க No one is going to come from here. I will tell you all about it. I will tell you all about it. I will tell you all about it. Right? I will tell you all about it. 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 ஆனா நீங்க அங்க வந்தா சந்தோஷப்படுவீங்க இங்க இருந்தால் தான் பொருளாதார மேம்பாடு என்றாலும் கூட பொருளாதார ரீதியாக மேம்பாடு அடைவது எப்படின்னு ட்ரெயின் ஆன ஒரு மனது இருக்குல்ல அது அங்க வந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சௌரியமா இருக்கும் பட் வர்றது வராதுங்களா அவன் சாய்ஸ் ஆனா உங்களுக்கு வர முடியல ஒரு சின்ன குற்ற உணர்வு இருக்குல்ல இப்ப நீங்க எல்லாம் வேட்டி எது கட்டிருக்கீங்க எனக்கு தெரியாம கேட்கிற இந்த ஊர்ல உங்களை யாரு வேட்டி கட்ட சொன்ன மைக்கு கொடுங்களேன் அவட்ட கொடுங்களேன் என்கிட்டதா இருக்கா மைக்கு இல்ல நீங்களே சொல்லுங்க ஏன்னா குடுத்தா திரும்ப தர மாட்டீங்க அப்புறம் நீங்க வாங்கினீங்கன்னா அவங்க ஒய்ஃப் கேட்டா கூட கொடுத்தலாம் இப்ப இவங்க கேட்டா என்ன ஆகும் நினைச்சு பாருங்க இப்ப எதுக்கு எல்லாரும் ஒரு வேட்டி கட்டி இருக்கீங்க யோசிச்சு பாருங்க ரெண்டு மூணு பேர் வேட்டி கட்டி நாலு பேர் கட்டிருக்கீங்க ஏன் வேட்டி கட்டிருக்கீங்க மனசுக்கு தானே இருக்கு இந்த சின்ன குற்ற உணர்வு மைண்ட்ல இருக்கிறதுனால என்ன ஆயிடுதுன்னு கேட்டா நான் அந்த ஊரை விட்டு வந்ததுக்கு காரணம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும் ஏன்னா எனக்கு குற்ற உணர்வு இருக்கு நீ தப்பா நினைக்கல அதெல்லாம் கிடையாது கோபிநாத்துக்கு நிரூபிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல Don't be guilty. You are here to make money. Just enjoy it. That's all. The world is like we are global citizens. That's why we are not going to be here. That's why we are not going to be here. That's why we are not going to be here. 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 நீங்க ஆக்சுவலா இங்கதான் பொருளாதார மேம்பாடு சொல்றாங்க இவங்க தான் ஊரு போனா வரவே மாட்டாங்க நீங்க வேணா செக் பண்ணுங்க ஏமா ஊரு போனா அவர் கிளம்புவாரு கிளம்புவாரா அப்ப நீங்க கவனமா இருங்கம்மா இங்கேதான் ஏற்பாடு இருக்கு மூணு வீடுங்கிறாரு வேற சோ வாட் ஐம் ட்ரைங் டு டெல் யூ பீப்பிள் இஸ் சேவிங் அண்ட் டெவலப்பிங் இன் அ கேரியர் ஆர் இன் ஃபைனான்ஸ் இஸ் அன் ஆட்டிடியூட் இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அன் ஆப்பர்ச்சூனிட்டி ஆப்பர்ச்சூனிட்டி இருக்கு எல்லாரும் பொருளாதார ரீதியாக வளர்ந்துட்டாங்களா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது தி இன்டென்ஷன் டு க்ரோ மேட்டர்ஸ் நீங்க எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரிதான் நீங்க உள்ளூர்ல இருந்தாலும் தான் வெளியூர்ல இருந்தாலும் சரிதான் அவன் தான் பல்ல கடிச்சிட்டு கரெக்டா இருப்பான் அவன் தான் டிசிப்ளின்டா இருப்பான் இந்த காசை வச்சுக்கிட்டு
ஆனா இங்க நமக்கான ஒரு ஒழுங்கும் சுய கட்டுப்பாடும் வாழ்க்கையில் வெல்ல வேண்டும் என்ற மசில் மெமரி இருக்கு நம்ம உலகம் முழுக்க ஜெயிக்கிறதுக்கான ரீசன் உலகின் பல்வேறு நாடுகள் இந்தியர்கள் மீது பெரிய மரியாதையோடையே இருக்கு அந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சியிலே இந்தியா மக்களுக்கு பங்கு இருக்கிறது அப்படிங்கிறான் தேங்க்ஸ் கார்டு நமக்கு போடுறான் உலகத்துல மிகப்பெரிய மானுமெண்ட்ஸ் கட்டடங்களை துபாய் மாதிரி கட்டடங்களை போனீங்கன்னா இந்தியர்களுக்கு அவன் நன்றி தெரிவிச்சு அங்க ஒரு சின்ன பதாகையை வச்சிருக்கான் இந்தியர்களுடைய உழைப்பு இதுல எவ்வளவு இருக்குங்கிறான் சிங்கப்பூர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஓபனா வெளியில வந்து சொல்றாரு இந்த தேசத்துடைய பெரு வளர்ச்சியில இந்தியர்களின் பங்கு பெரிதாக இருக்கிறது இவர்கள் கூட சில முக்கியமான மீட்டிங்ல இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இந்தியன்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் அப்ரிசியபிள் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கான் அவன் திரும்ப திரும்ப என்ன சொல்றான் நமக்கு உழைக்க தெரியும் சொல்றான் நமக்கு ஒழுங்கா இருக்க தெரியும் சொல்றான் சக்சஸ கனெக்ட் பண்றதுக்கு பேரு சக்சஸ கனெக்ட் பண்ற பிரிட்ஜ் இப்போ வேல் செய்யதையும் பண்ண பண்ணது செவர்னா அப்படி ஒரு பிரிட்ஜ் இருந்துச்சுல அது மாதிரி உங்களுடைய சக்ஸஸையும் உங்கள் ஹார்ட் ஒர்க்கையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் டிசிப்ளின் அந்த டிசிப்ளின் தான் நம்மளை கூட்டியாந்து இருக்கு தட்ஸ் கால் த ஃபினான்ஷியல் டிசிப்ளின் அதனால் நான் திரும்ப திரும்ப சொன்னேன் பணம் வந்தால் மட்டும் நீங்கள் பணம் சேர்த்துற முடியாது பணம் வந்தாலும் பணம் சேர்த்த முடியாது எத்தனை ஃபினான்ஷியல் டிசிப்ளின் நம்மட்டு இருக்கு பாருங்கள் ஆற்றுல போட்டாலும் அளந்து போடும் விரலுக்கு தக்கன வீங்கணும் ஓகே புண்ணா இப்போ இப்போ புள்ள பக்கிற தாய்க்கு தான் வழி தெரியும் ரைட் தானே இப்படி சொல்கிறதுலேருந்து தொடங்கி எத்தனையோ இருக்கு ரெண்டு எல்லா முட்டை ஒரே இதில் வைக்காதுன்னு வேணா இன்னைக்கு ஒருத்தர் வந்து சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம் கடுக ரெண்டா போடாதரா ரெண்டுக்குமே பயன்படாம போயிரும் அது சின்னதுன்னு ஏற்கனவே நம்ம மட்டும் சொல்லிட்டு போயிருக்கான் த ஃபினான்ஷியல் டிசிப்ளின் வாட் யூ லேர்ன் ஃப்ரம் யுவர் லைஃப் மேட்டர்ஸ் அதுதான் உங்களை இங்கே கொண்டாந்து உட்கார வச்சிருக்கு உங்களை காப்பாற்றிரு இல்லைனா இந்த ஒரு கோடியே ஏ ஒரு கோடியை செலவு பண்ணுறதுல ஒரு மேட்ரா உள்ளூர்ல மேட்ரு இல்லை ஒரு கோடி தான் செலவு பண்ணுறதா ஜாலியாக செலவு பண்ணிட்டு போயிடலாமே அதனால தான் உங்களுக்கு ஊருக்கு வரையில எங்க மேல காண்டாகும் ஏன்டா நாங்க இறுக்கி பிடிச்சி இப்படி வந்து இறங்கினோம்னா என்னடா ஊதாரித்தனமா இப்படி நீங்க செலவு பண்றீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு இருக்கு நாங்க ஏன் கொஞ்சம் செலவு பண்றோம் அப்படின்னா இப்பதான் நாங்க செலவே பண்றோம் ரொம்ப நாளா நீங்க பார்த்த வேலையை நாங்க பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லாத ஒரு தேசத்தில் இருந்த போது அப்படி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கம்ஸ் பிஃபோர் யூ ஆங்கில சஞ்சிகைகள் சீனாவை இந்தியாவை தான் கம்பேர் பண்றா லண்டன் யூகே யூகே யூஎஸ் எல்லாம் அதுல வரவே இல்லை ஏன்னா அதிகமான மக்கள் தொகை வைத்திருக்கிற மோஸ்ட் ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் வைத்திருக்கிற ஒரு தேசம் ஒன்ஸ் அப்பான் டைம் வென் கம்பேரிங் வித் அதர் கண்ட்ரிஸ் த பிக்கஸ்ட் டிசாஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா இஸ் பாப்புலேஷன் என் அவங்களை பற்றி பேசும்போதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் மக்கள் தொகை நிறையா மக்கள் தொகை நிறையா அவங்களுடைய வீக்னஸ் அது இன்றைக்கி அதுதான் அர்த்தம் இன்றைக்கி அதுதான் நம்முடைய பலமே கூட வென் யூ வென் யூ சி இட் இஸ் அ ஜஸ்ட் அ ஃப்ளஷ் அண்ட் பிளட் அது வீக் வெறும் ரத்தமும் சதை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பது கோடி பேருங்கிறது நம்முடைய பலவீனம் நூற்றி நாற்பது கோடி மூளை லண்டனில் உட்காந்து அடித்து தூக்குது அதில் ஒரு பர்சன்டேஜ் அதில் ஒரு பர்சன்டேஜ் அமெரிக்காவில் உட்காந்து தூக்குது யூகேயில் உட்காந்து தூக்குது அந்த மூளை ஒரு டிசிப்ளா டிசைன் பண்ணப்பட்ட மூளை அதுதான் இங்கே ஸ்பெஷல் எல்லா நாட்டுக்காரனும் இங்கே இருக்கிறானே ஏன் நீங்கள் மட்டும் வாரீங்க எல்லா நாட்டுக்காரும் நீங்க இருக்கா இல்லை இதே தான் அமெரிக்காலையும் பார்த்துருக்கேன் ஜாப்பனீஸ் அமெரிக்கனுக்கு அடுத்து பெரிய ஆள் யாரு நாம தான் இந்தியன் அமெரிக்கன் அவங்க அப்படியே பார்த்துட்டே போய் மூணு கார் எந்த வீட்டில் நிற்கிதோ அது நம்ம வீடு மனைவிக்கு ஒரு காரு கணவருக்கு ஒரு காரு ஃபேமிலியா வெளியே போக ஒரு கார் அவன் செகண்ட் ஹேண்ட்ல ஒரு கார் வாங்கிட்டு இந்த சுடோக்கா மாதிரி சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸுக்கெல்லாம் அந்த பேப்பரை பிச்சு பிச்சு பெட்ரோல் பங்க்ல கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பான் அவன் முன்னால போயிட்டு பிஎம்டபிள்யூ லக்ஸரியில் நிறுத்திட்டு இப்படி பார்க்குறது எவ்வளோ வைத்தறிச்சலாக அவனுக்கும் அதே வாய்ப்பு தானே வழங்கப்படுது இன்னும் சொல்ல போனால் உங்களை விட கூடுதல் வாய்ப்பு வழங்கப்படுது நீங்கள் என்ன தான் பெருமை பீத்தினாலும் கூட ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நம்ம இங்கே வந்தால் ஒரு சின்ன செக்கு வைக்கத்தான் செய்வான் அது இருக்க தான் இருக்கும் நான் இல்லைன்னு சொல்லுவேன் உண்டு தானே அப்படி அது ஒரு செக்கு வைக்க தான் செய்வான் நாமளும் செய்கிறது தானே உலகங்களுக்கும் அப்படி தான் நம்மளும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே வெளியால் உள்ள வாரம் அப்படின்னா சின்னதாக செக்கு வைக்க தான் செய்வோம் அமெரிக்காலே அப்படி உண்டு ஒரு கட்டத்துக்கு மேல மிடில் லெவல் மேனேஜர் தாண்டி நீங்க சீனியர் லெவல் போயிட்டீங்க அதுக்கடுத்த லெவலுக்கு போறப்ப உங்களை செக் வச்சிடும் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கௌரவ பதவி ஒன்று கொடுத்து தனி அறை ஒன்று கொடுத்து அவருக்கு தூங்கும் போது புல்லட் ஒன்று வாங்கி கொடுத்து அவனுக்கு ஒரு ஏசி பேன் போட்டு கொடுத்து அதுலேயே நம்ம செட்டில் ஆயிடும் உங்களை அந்த இடத்துக்கு மேல விட மாட்டான் ஆனா அப்படி இருந்தும் ஏன் நம்ம வந்துகிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு வேலை என்னன்னு தெரியும் வர்ற காசை என்ன பண்ணணும்னு தெரியும் இந்த காசை இதுல போட்டா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியும் இவ்வளவு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்தும் உங்களுக்கு
மனிதர்களை பணத்தால் உங்களால் இட்டு நிரப்பவே முடியாது இது சமாதானத்துக்காக நம்ம பழகி 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 நம்ப ஆரம்பிச்சோம் ஓகே நான் இங்கே யூகேல இருக்கேன் அதனால என்ன எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு முன்ன விட நல்ல மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ நான் யூகேல இருக்க போய் தானே என் தம்பியை படிக்க வைக்க முடிஞ்சு இப்போ நான் யூகேல இருக்க போய் தானே அரை மணி நேரம் கொழுந்தியால்ட்ட ஃப்ரீயாக பேச முடியுது இவ்வளோ ஒன்றும் சொல்லலை அப்படின்னு நம்ம அதுக்கு பழகி 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 நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம் குரோத் வி ஆல்வேஸ் ட்ரை டு கனெக்ட் வித் த ஃபினான்ஸ் குரோத் வி ஆல்வேஸ் ட்ரை டு கனெக்ட் வித் த சக்ஸஸ் குரோத் வி ஆல்வேஸ் ட்ரை டு கனெக்ட் வித் தட் அவர் நெட்ஒர்க் வாட் த ஸ்ட்ரெங்க் வி ஹாவ் டு ஃபேஸ் திங் குரோத்ங்கிறது அது இல்லை எல்லாமும் இருந்து அதை நிர்வாகம் செய்வதற்கு பெயர் வளர்ச்சி என்று புரிந்து கொள்ளக்கூடாது எதுவும் இல்லாவிட்டாலும் அந்த சூழ்நிலையை கையாளும் அறிவு தான் குரோத் தட்ஸ் கால் த ரியல் குரோத் ஏன் <laughs> 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 நீங்க இடத்த நம்பாதீங்க நம்மளை நம்புங்க என் பயம்லாம் என்னன்னா பிள்ளைகளுக்கு வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொடுப்பதன் பெயர் வெற்றி என்றவர்களுக்கு புரிய வைத்து விடாது உனக்கு பெஸ்ட் எஜுகேஷன் கொடுத்துருக்கேன் உனக்கு பெஸ்ட் பேக்ரவுண்ட் கொடுத்துருக்கேன் உனக்கு நல்ல எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டஸை கொடுத்துருக்கேன் உனக்கான லைஃப் ஸ்டைலை நான் பில்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இதன் வழியாக பிள்ளைகளை நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டோங்கிறது கிடையாது ஒரு சூழலை கையாளுவதற்கான அறிவை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம் கொடுத்திருந்தோம் என்றால் நாம் வளர்ந்திருக்கிறோம் என்ற அர்த்தம் அண்ட் அகைன் success is not just making money success is not just the bank balance i am not giving you any gyan i am coming to the with the reality at least i have an experience to converse with the people every other week with a closer level in a different dimensions diversity pala angle sandipadarkana vai idella na enakku serthan solra edho inga irundha naan solli kondirupadal naan periya gyani endrum neengal ellam ennidam karuthu kekkire endrum artham illa but what i am trying to tell you people இப்போ நம்ம கிட்ட இருந்த இந்த மசில் மெமரி இருக்குல்ல இது அடுத்த ஜென்ரேஷன் குறைஞ்சிடும் ஏன்னா இவனுங்க இங்க வளர்றான் வேணா நம்புவான் அப்படின்னா என் கிட்ட காசு தான் ஜெயிச்சா போ அவ்வளவுதான் எனக்கு அது போதுமானதான் அவன் நம்புவான் அப்ப இந்த மசில் மெமரிய கண்டினியூ பண்றது வழியாக ஒரு ரேஸ் வேர்ல்டுல எப்போதும் டாப்ல இருக்கும் ஒரு ரேஸ் டாப்ல இருக்கும் நீங்க நம்ம வீடுகளில் கவனிச்சிருக்கீங்களா அப்பா கொத்தனாரா இருப்பார் சாதாரண ஒரு கொத்தனாரா இருப்பார் அவ்வளவு சிரமத்துக்கு நடுவுல அந்தால எங்கேயோ காசு அமைச்ச மணி ஆனா அவனை தான் நம்ம உக்குறோம் சொல்றோம் ஊர்ல ரொம்ப குடிக்கிறானுங்க பொறுப்பே இல்லாமல் இருக்கிறானுங்களாம் பேசுகிறோம்ல ஆனால் இந்த க்ரோத் ரேட் இப்படி தான் நம்ம ஊரில் இருக்கும் சாதாரண ஒரு கொத்தனாராக இருப்பார் அவர் பையனை முதல் தரமில்ல டிப்ளமா இன் சிவில் படிக்க வைப்பார் இன்ஜினியரிங் படிக்க வைக்க முடியாது அவரால் அவர் பை அவன் அவன் பையனை பிஇ சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சுருவான் அவன் சொந்தமாக கான்ட்ராக்ட் எடுத்து கம்பெனி கட்டிடுவான் தாத்தா கொத்தனாரு பேரன் ப்ரொமோட்டர் பில்டிங் ப்ரொமோட்டர் இதான் நம்ம கிராஃப் இந்த கிராஃப் உடையாமல் பார்த்துக்கணும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் மணி இஸ் நத்திங் பட் ஃபன் பசங்களுக்கு அவ்வளோ மட்டும்தான் பணங்கிறது என்ன மகிழ்ச்சியை தருவது ஏன்னா அவனுக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்கு பயப்பு இல்லாது இப்ப நான் செலவு பண்ணு நாளைக்கு நான் சம்பாரிச்சுப்பேன் இப்ப நான் செலவு பண்ணு நாளைக்கு சம்பாரிச்சுப்பேன் ஆனா பணம் என்பது ஒழுங்கு பணம் என்பது டிசிப்ளின் பணம் என்பது கல்ச்சர் இத பசங்களுக்கு நீங்க புரிய வைக்கலன்னா மாட்டீங்க பணங்கிறது எல்லாருக்குமானது இல்லாதவனுக்கு சேர்த்து உனக்கு கடவுள் கொடுத்துருக்கான் அல்லது ஒரு சூழல் கொடுத்துருக்கு நீ இல்லாதவனுக்கு நீ சேர்த்து கொடுத்துடணும் மணியை நீங்க கல்ச்சரா பாத்துட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதோட ஒட்டிய டிசிப்ளின் வச்சு பண்ணிடலாம் பணம் எப்போதுமே நல்லது கெட்டதெல்லாம் தெரியாது பணத்துக்கு ஏழை பெரியவன் பணக்காரன் பணம் பணம் இருக்க மட்டும் தான் சேருங்கிறதான் பொய் பணத்துக்குன்னு எந்த குணமும் கிடையாது பணம் உங்கள்கிட்ட இருக்க குணத்தை வெளியில காட்டும் அவ்வளவுதான் நீங்க நல்லவனா இருந்தா பணம் வந்த உடனே நாலு பேருக்கு அள்ளி கொடுப்பீங்க உங்க நல்ல குணம் வெளியில தெரியும் நீங்க மகா பிராடா இருந்தா பணத்தை பதுக்கி வைப்பீங்க பணம் வந்த உடனே இவன் பிராடுன்னு தெரிஞ்சு ஓகே நீங்க கஞ்சனா இருந்தா பணம் வந்தா ஒழிச்சு வைப்பீங்க பூரா பயிலிட்டு எங்கிட்டே காசு இல்லை அப்படிம்பீங்க அப்ப நீங்க கஞ்சேங்கிறது தெரிஞ்சிடும் பணம் கெட்டது கிடையாது பணம் நீங்கள் யார் என்பதை இந்த உலகத்திற்கு அடையாளப்படுத்தும் அப்ப பொருளாதார மேம்பாடு என்பது நீங்கள் யார் என்பதை உங்கள் தலைமுறைக்கு அடையாளப்படுத்துகிறது செட் அ கிரேட் எக்ஸாம்பிள் டு த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் இந்த மசில் மெமரியை நம்ம பிள்ளைகள் தந்து கொண்டு போக இந்த டிஎன்ஏ இருந்து இதை வெளியில போகாம பார்த்து கொள்ள வேண்டியது மிகப்பெரிய பொறுப்பு இந்த தொடர்பு சங்கிலி அறிந்து விடாமல் நீங்கள் பொருளாதார பண்பாட்டை மட்டும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஊட்டிவிட முடியும் என்றால் பல தலைமுறைக்கும் உலகத்தை நம் தலைமுறை ஆளும் தட்ஸ் அ ஒன்லி மெசேஜ் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர் யூ பீப்புள் பிகாஸ் இட்ஸ் அ வெரி வெரி ரேர் டிஎன்ஏ இது ஒரு வித்தியாசமான ரேர் டிஎன்ஏ 
நீங்கள் என்னென்னமோ நம்ம சந்திக்கிறோம்ல நான் நிறைய பேரை சந்திச்சுக்கிறேங்க அவங்க சொல்லி எனக்கு ஆச்சரியம் கடை பேய் கதை விடுறீங்களாடா எப்படி அதெல்லாம் நடக்கும்னு தோணும்னோ அந்த டிஎன்ஏ கபடி ஒன்று அந்த தொடர்பு சங்கிலி அருந்து விடாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் டோன்ட் டாக் அபவுட் த க்ரோத் டாக் அபவுட் த கல்ச்சர் டோன்ட் ஜஸ்ட் டாக் அபவுட் த இக்கானமி டாக் அபவுட் த இக்கனாமிக் பிரின்சிபல்ஸ் தட்ஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் நான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏதாவது ஒரு முடிவு சொல்லணும்ல அதனால இப்ப நான் ஒரு முடிவு சொல்ல போறேன் அந்த முடிவு என்னன்னா பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அந்த முடிவை நான் ஏற்கனவே சொன்னப்ப நீங்க கவனிக்காதனால திரும்ப சொல்லுகிறேன் பொருளாதார மேம்பாடு அடைய நீங்கள் எங்கு இருக்கிறீர்கள் என்பது முக்கியம் அல்ல பொருளாதார பண்பாடு உங்களிடம் இருக்கிறதா என்பதுதான் முக்கியம் பட் ஐ லைக் தேங்க் ஆல் த பார்ட்டிசிபன்ட் ஜோக்ஸ் அபார்ட் சீரியஸ்லி ஸ்பீக்கிங் ஐ ஸ்பிரிஃபர் வெரி வெல் ஐ அப்ரிஷியேட் ஏன்னா ஒரு ஷோவை இவ்வளவு சீரியஸா எடுத்துட்டு வந்து அதுக்குன்னு இவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் உங்க பேப்பர் கூட பத்திரமா தான் இருக்கு நீங்க அதை எடுத்து போய் வீட்டுல ஃப்ரேம் பண்ணி மாட்டீங்க ஆமா எவ்வளவு வருத்தமா இருக்கு பாருங்க அதுல இருந்து ஒரு வார்த்தை இவங்க பேசல ஏன்னா படிச்சு பாத்துக்கிறேன் ஒண்ணுமே பேச விடல அதே மாதிரி இந்த தரப்புல எல்லா பக்கமும் வந்து பட் நம்ம ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு ஏன்னா ஒரு ஆர்குமெண்ட் வர்றப்ப அதோட பெஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் கொஞ்சம் நான் சிங்க்ல போகுது நார்மலான விஷயம் தான் இப்ப நம்ம பேசும்போது இப்ப இவர் பேசல இப்ப நீங்க வந்து இவங்க பேசல என்ன இவங்க பேசுறாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுது இப்ப நீங்க பேசல இந்த அவருக்கு தோணி இருக்கும் இப்ப நீங்க பேசல பக்கத்துல தோணி இருக்கலாம் இப்ப அவங்க பேசல அவங்களுக்கு தோணி இருக்கலாம் இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இருக்கு நீங்க நான் எல்லாம் சேர்ந்து பேசல கீழே இருக்கவங்க ஒன்று யோசிப்பாங்க என்ன கருமண்டா பேசுறீங்க என்ன எழவோ பேசுறானு தோணும் ஆக அது அப்படிதான் அப்படி போவோம் இப்படி வரும் ஒரு தென்னை மரம் இருக்கத்தான் போகுது ஒரு பசுமாடு இருக்கத்தான் போகுது கட்டத்தான் போறோம் ஓகே அண்ட் ஃபைனலி ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ரீஇன் சேட் கைஸ் ஐம் சோ ஹாப்பி ஹியர் அகைன் அண்ட் அகைன் ஒரு மிக முக்கியமான தொடர்பு சங்கிலி பிள்ளைகளுக்கு பொருளாதாரத்தின் பண்பாட்டை சொல்லிக் கொடுங்கள் உலகம் முழுவதும் நம்முடைய தலைமுறை வெல்லட்டும் தேங்க்ஸ் அண்ட் குட் நைட் கைஸ் பெஸ்ட் ஷோ தேங்க் யூ ஆல் தேங்க் யூ பெஸ்ட் விஷயம் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ